Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti mana yang kita janjikan hari ini, kita akan ya, akan ke udara seperti mana yang telah dijanjikan oleh uh, Minio Melayu menjemput saya untuk membicarakan soal yang agak kontroversi ya. Beberapa uh, lewat beberapa hari ini mengenai seorang tokoh, eh, tokoh daripada saya fikir dia mungkin tokoh lah pada orang yang melihat dia, mungkin pada orang melihat dia tokoh eh, jadi saya pun menghormati mereka yang menghormati, yang menghormati dia dan saya menganggap beliau adalah tokoh lah Alak kulil hal, hari ini kita akan membincangkan ya, sedikit sebanyak tentang um, kekeliruan beliau lah, saya sebut nama lah di sini ya kalau kita tembak kangin tak, tak, tak jadi ya Uh, pertama sekali saya kita sebut nama lah ya uh, uh, beliau adalah Al Fadil Ustaz uh, Nur Derus ya yang begitu famous ya kan? sampai <laughs> habis mau tu buku dia nak marah kan mata gaduh jadi tak apalah saya harap saya punya suara clear ya kalau clear tolong abang kata clear lah kalau tak clear abang lah kata tak clear ya tulis kat sini kata saya tak clear uh, saya nak share pula juga dekat saya punya hapis ha. dan saya akan bertutur dalam bahasa dialek Kedah memandangkan saya dididik, pernah dididik oleh guru saya dari Kedah dan saya rasa seronok lah cakap Kedah I feel my Kedah will be better than my Perakian accent because Perak, bahasa Perak saya, saya hanya menggunakan dia uh, pada family ya, family members dan uh, kalau saya live di, kalau saya buat video di ML lah Baik, uh, pertama sekali saya nak claim kalau ada yang tersinggung hati malam ni bukan salah saya lah, saya cuma bercakap apa yang saya nak cakap anda tersinggung tu anda punya hati bukan saya punya hati tu yang pertama sekali dah so uh, today, uh, sekejap lah saya nak share screen saya macam mana nak share screen, ok uh, so stream. ok, hari ni kita punya perbincangan adalah mengenai konspirasi teori dan batinia ya yeah. Konspirasi teori dan batinia dan saya harap uh, gambar saya clear lah. Saya orang Perak ha, tapi saya sebab saya mengaji dulu di Kedah jadi saya nak cakap Kedah lah. Okay. Uh, pertama saya nak tengok slide saya clear lah. Ya, sebelum kita mula, lagi seminit dua kita akan mula. Ha, saya target lagi seminit kita akan mula. Adakah saya punya gambar ni clear? Ya, kalau gambar ni clear tolong komen slide show clear. Ha, lagi suara banyak suara clear tak? Saya nak slide show clear. Tolong tulis slide show clear ya. Supaya saya tahu slide show saya clear anda boleh nampak. Apa yang clear suara clear ke slide show clear? Tolong tulis slide show clear ya. Sebab clear tadi suara pun clear. Nak tahu taman yang clear tu gambar clear ke? Baik, ha. saya orang Perak ha. tapi uh, saya orang Perak dan saya bertutur orang besar Perak cuma dalam family saya lah saya bercakap Perak ya. Kalau dengan kawan-kawan saya bercakap Kedah sebenarnya ya. Okay, slide show clear. Okay, thank you. So, hari ini kita akan mula ya. Saya tak boleh buat full screen sebab kalau saya buat full screen saya tak nampak. Saya tak nampak live saya. Kan, saya takut ter, 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 ter jadi saya tak boleh buat full screen ya. Saya tak boleh buat macam ni. Sebab kalau saya buat macam ni saya tak nampak live saya. Ya, yeah. uh, okay. Jadi saya buat macam ni lah haram, haram maklum lah. Okay, uh, pertama sekali hari ini uh, saya minta maaf sekiranya saya punya orang kata slide show ni dalam bahasa Inggeris ya. Sebab asalnya saya nak bertutur dalam bahasa Inggeris memandangkan saya punya saya punya uh, saya punya resources kebanyakan dalam bahasa Inggeris ya. Saya rasa saya kena ambil phone saya. Tunggu saya. Tunggu satu minit. Saya ambil phone saya lagi senang lah. Jadi saya boleh buat full screen kat sini dan semua orang boleh tengok dengan clear lah. Okay lah. Uh, pertama sekali saya nak uh, uh, minta maaf lah kerana saya asalnya 
uh, I was planning to speak in English, to present all in English. But however, due to the request from the um, new Melayu, I have to speak in Bahasa. So I will speak in Bahasa Kedah, which is, uh, which is the most comfortable dialect that I can speak. You know, uh, and more understandable dialect that I can speak. Yeah? Uh, so jadi saya punya saya punya slide show ni akan semua dalam bahasa Inggeris. Itu saya nak minta maaf lah. Nampak macam mana eh? Uh. Okay, pertama sekali, why I'm doing this? Kenapa saya melakukan perkara ini? Pertama orang kata, kenapa Hang Kalut yang buat benda ni? Okay. Pertamanya, I'm not bothering with all this discussion about um, about uh, about all this discussion about uh, Ibn Arabi, what's or not. But when you come across to the uh, Freemason words and liberalism and secularism, which is my field, yeah, di mana itu adalah saya punya saya punya bidang, eh, bidang sains politik. Saya merasakan, oh, ini ada tak kena, eh? uh, jadi saya terganggu. Kenapa bila saya terganggu? Kenapa saya perlu terganggu? Sebab saya rasa this is UND on his false accusation, misleading and confusing the ummah. So dia membawa misleading the ummah. Bukan menyesatkan, tapi membawa ummah kepada ke satu paranoid yang salah, yeah? paranoia yang salah. Dan uh, seperti mana al-hujjah selalu kita kata al-bayyina ala ma'ad'a wa akhlafa ala man ankara Jadi saya menggunakan semangat ini untuk mengingkar eh, apa yang beliau katakan Itu yang pertama lah Yang kedua uh, Saya have I have to to make it very clear That this uh, this thing are not personal Bukan masalah personal Dan juga bukan mas, satu masalah um, uh, this is purely based on scientific facts, authority and authentic resources, nothing personal. Dan saya akan menggunakan uh, historical and theoretical. This is social sciences and not theological argument. So I will not fall into theological argument with him. Saya tidak akan membicarakan soal uh, soal cerita apa ini ha, uh, akidah jatuh ke tak jatuh. Itu is not my concern. Yeah? My concern is pure scientific social science punya argument which is he himself uh, uh, Ustaz UND pun dia ada cakap uh, orang yang belajar social science, dia belajar political science dia ada sebut, eh, dia ada sebut, bila dia ada sebut tu uh, itu eye catching pada saya ya sebab apa? sebab too many uh, terlalu banyak mitos-mitos yang yang salah baseless assumption, yang pre-baseless assumption assumption, assumption yang tidak ada tidak ada asasnya dan konspirasi teori yang bukan fakta dan sains Tapi saya mesti, I have to make it very clear again My presentation, my speech is not to be an apologetic to the Freemason Saya bukan nak membela Freemason Ada juga yang komen kata, oh tengok you ni membela Freemason No, saya bukan membela Freemason Saya habak main apa yang sebenarnya ya Habak main apa yang yang sebenarnya Bukan nak bela Freemason, bukan nak kata Freemason bagui ha, Tak, itu bukan, bukan saya ya Jadi saya cuma nak habang apa yang sains sosial dan mengikut manhaj dia, mengikut method yang sebenar, mengikut uh, ilmu, keilmuan yang sebenar macam mana yang kita lihat daripada semua dakwaan-dakwaan beliau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula. Kita, uh, kita tengok daripada tajuk ni, dia ada beberapa uh, uh, Ustaz UND setelah saya lihat beberapa video dan posting beliau dan saya akan masukkan di sini nanti. Beliau mengaitkan Bapteniah ataupun Wujudiah Dengan Freemason, World Order dan Liberalism Adakah betul semua tu? Haa, <laughs> mari kita tengok betul satu-satu Kita synchronize apa benda apa Apa benda tu dia selalu sebut tu kan? Haa, kita, kita tengok eh Okay, Bismillah Okay, kita start dengan Freemasonry ya Apa tu Freemasonry? Freemason atau lebih dikenali sebagai Mason lah, Masonry Terlalu satu-satu, uh, terlalu banyak fakta dan mitos yang bercampur bau Sampai orang tak boleh um, Bezakan antara fakta dan dan uh, mitos Ini juga yang terlaku dalam uh, Pemikiran Ustaz Nodros ya? Asal Freemasonry, kita pergi terus, saya terus pergi back to the basic ya? Freemasonry bermula dari French Revolution Sebagai counter revolution propaganda Apa itu counter-revolution? Apabila setiap kali, this is the 
ini adalah sebuah uh, teori dalam social science atau political science atau IR, international relations kita bila orang yang belajar tentang revolution, uh, revolutionary teori mereka akan melihat bahawa setiap kali bila, apabila ada satu tekanan dia akan satu ada tekanan yang bouncing back dan tentu status quo power kerajaan mahu mengekalkan kuasa jadi apabila ada revolusi dia akan ada counter revo counter revolution ya dia akan ada counter revolution jadi uh, ini yang berlaku ya dia cerita pasal Freemason ni mula muncul sebagai satu propaganda untuk melawan melawan uh, melawan revolusi Perancis di mana golongan-golongan pro-royalist konservatif menuduh ya, menuduh orang-orang enlightenment yang pro-pro uh, golongan-golongan yang pro uh, revolution sebagai worship of satan dan mereka cuba mengaitkan golongan-golongan uh, revolusi Perancis ini rakyat yang melawan raja semasa itu mereka cuba mengaitkan mereka ni kononnya keturunan the Knight Templar. The Knight Templar dulu pada King Philip yang keempat mereka semua telah dibunuh. Mereka semua telah dibunuh oleh King Philip keempat kerana King Philip keempat cemburu dan mahukan harta yang mereka rampas. Jadi Knight Templar zaman dulu kita kena tahu dia ada satu king dan dia ada lords. Ya. Dan the Knight Templar ada lots yang menjaga kawasan-kawasan tertentu yang mengumpul cukai ya? dan mereka juga setiap membuat bank dan sebagainya akhirnya mereka menjadi kaya macamlah orang Melayu kita pun ada pembesar-pembesar ya? raja walaupun kita ada raja kita ada Datuk Maharaja Lela, kita ada Datuk Datuk dan uh, kepala-kepala suku yang menjaga setiap suku ya? bukan raja tu merintah macam sekarang because the power back then kuasa pada zaman hari itu tidak concentrated, tidak berkumpul kepada satu dia terpecah kepada lot-lot kepada tuan-tuan tanah pahlawan-pahlawan ya. Nak copy boleh tak? Okey. Jadi the Knight Templar pada zaman King uh, Philip keempat mereka telah dibunuh dan mereka telah dituduh sebagai penyembah setan. Walaupun tak ada bukti dan sejarah tidak pernah membuktikan the Knight Templar ini penyembah penyembah setan. Ap- apabila berlaku ya, French Revolution, golongan-golongan teori konspirasi pada zaman itu ingin memburuk-burukkan memburuk-burukkan gerakan revolusi mereka mengatakan keturun penggolongan-golongan revolusi adalah Freemason penyembah setan dan mereka adalah keturunan Knight Templar yang ingin membalas dendam Kenapa-apa? Apa logiknya mereka berkata begitu? Antara logiknya ialah kerana gerakan-gerakan uh, revolusi semasa itu yang didorong oleh Enlightenment punya pemikir-pemikir Enlightenment atau zaman pencerahan mereka menolak apa yang dipanggil divine legitimacy satu keabsahan kuasa yang datang daripada langit atau datang daripada Tuhan sebab orang dulu percaya raja-raja ini dilantik oleh Tuhan ya? contoh dalam tradisi kita pun ada dalam tradisi Islam kita panggil Zilalullah fil Ard ya? ha. bayang-bayang Allah di muka bumi begitu juga yang berlaku di Perancis mereka mempercaya Kuasa telah dibagi kepada church dan church telah melantik raja sebagai pemimpin yang sah. Ini bermakna raja adalah pemimpin daripada Tuhan. Lantikan Tuhan melalui gereja. Tapi golongan revolusi menolak benda ni. Mereka sebab mereka telah ditindas. Panjanglah pula cerita ni kan. Tapi pendek kata mereka telah ditindas. Dan akhirnya mereka golongan-golongan uh, golongan enlightenment ini menolak. Mereka kata mana ada lantikan Tuhan? Mana ada lantikan Tuhan? kan ha. kan daripada situlah bermulanya mereka ni dituduh sebagai penyembah setan kerana mereka tidak mempercaya divine legitimacy siapa yang mulakan uh, Freemason punya mitos ni ok uh, John Robinson uh, ini <laughs> ini Ustaz Nazarus ada quote dia lah kan <laughs> ada Ustaz Nazarus ada quote dia lah tapi kita bagi P lah ok John Robinson seorang profesor dia sendiri sebenarnya seorang Freemason tapi untuk mengelakkan dia ditangkap dan dituduh sebagai dalang revolusi dia menulis sebuah buku yang bertajuk uh, Proof of Conspiracy Against All Religion and Government in Europe Carry, no, panjang lah dia, carry, you can baca sendiri lah itu yang pendek dia dan ada satu lagi uh, Memorials Memorial illustri- illustrating the history of Jacobism 
dans base de Memorio pour le service de l'histoire du Jacobisme. Il y a tous les orang bernama Baruel. Baruel ini dan juga seorang kawan dia sahabat. Dia ingin menyelamatkan seorang sahabat dia bernama Jesu. Jesu ni seorang padri yang telah dituduh dalam istana. Istana telah menuduh dia sebagai dalang kepada revolusi ni. Jadi untuk menyelamatkan kawan dia ni, dia telah menulis buku ini. Sama juga Robinson. Robinson seorang mason pada masa itu, seorang freemason pada masa itu nak selamatkan diri, dia tulis buku yang menuduh kononnya freemason inilah dalang kepada kepada revolusi. Tapi kalau anda tengok apa yang berlaku uh, Baruel menulis buku ni dia menulis, dia ada satu belakang dia The History of Jacobism Apakah Jacobism? Jacobism salah satu secret society satu uh, kelompok yang berahsia ya, secret society yang Mem- membuat reading group membaca buku-buku Enlightenment jadi Jacob, Jacobin's Club ini mereka ini duduk di kedai-kedai kopi mereka membicarakan pasal falsafa pasal Enlightenment, pasal secularism ingin menolak istana, membuang gereja daripada kekuasaan dan sebagainya sebenarnya bukan mesin yang disebalik uh, revolusi ini tapi The Jacobin's Club Jacobin's Club ni adalah club membaca di kedai-kedai kopi di Perancis pada masa itu. Ya, mereka ingin overthrow, men- 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 menumpaskan, menumbangkan raja dan juga first and second estate. Raja, pembesar-pembesar, the first and second estate, mereka ingin menumbangkan first and second estate. Itu you boleh baca sendiri lah. Ya, sejarah dia. Jadi, mereka dua inilah yang mula-mula mencipta uh, mitos-mitos tentang Freemason ok kalau anda tengok ya, satu sidang kalam, satu video sidang kalam Ustaz, Ustaz, Ustaz uh, Nodros pada tarikh uh, bertarikh 16 Julai 2019 dia kata ya, dia kata uh, oh apa tengok ni, the declaration of human rights, uh, the declaration uh, declaration of right of man and of the citizen tengok lambang ni, kalau apa boleh tengok UND tu Ustaz Nodros, orang oh, cerita pasal Ustaz Nodros nak tanya pasal apa UND ni aduh, serabut pula, ok uh, kalau anda, anda tengok gambar yang belah kanan sekali hujung ni ini adalah deklarasi yang telah ditulis oleh uh, oleh uh, French Revolution uh, pada zaman French Revolution lah setelah mereka menumbangkan raja mereka membuat satu deklarasi ini adalah kerajaan baru dan ini adalah cara kita menguruskan kerajaan yang baru Nudur Ustaz Nudur Ustaz dia kata haa apa tengok dalam gambar kanan atas sekali dia kata haa tengok atas tu ada mata kan mata tiga segi tu ha, ada ada mata segi itulah Freemason ah, haa tu logik dia haa tak apa tak apa. Kalau apa tengok, lukisan ni dilukis oleh Jean Jacques François Libabert. Seorang penulis, pelukis istana. Dan dia melukis banyak gambar. Ni antara gambar-gambar yang dia lukis. Dan kalau anda tengok gambar-gambar yang dia lukis, mana ada satu pun gambar yang menunjukkan Freemasonry. Tak ada ya. Ha, kecuali ada gambar matahari ke lah kot kan. Ha, matahari lah kot kalau nak kata Freemasonry. Yang lain tak ada. Lukisan ini satu lagi, dia tulis, dilukis selepas daripada declaration itu. Bukan semasa declaration itu. Ini kerana beliau banyak terpengaruh dengan Renazon punya lukisan. Ya. Renazon punya lukisan. Dan mata pada itu adalah lambang kepada pencerahan. Lambang kepada kesedaran umat masa itu. Ya. Okey, sebenarnya sebagai seorang yang kalam, ahli kalam kan, Ustaz Nodro sepatutnya melihat intipati deklarasi itu bukan gambar yang macam ni, superficial, superficial macam ni. Dan, dan kalau kita tengok, intipati dia adalah menghapuskan penghambaan, ya, menegakkan hukum yang adil dan sebagainya. Saya so, bagi satu contoh lah. Ya. Um, Artikel nombor satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Artikel nombor enam. The law is the expression of the general will. 
So dia kata undang-undang ini adalah undang-undang yang harus ditubuhkan adalah undang-undang yang menjadi refleksi kepada kehendak masyarakat. Satu contoh. Nombor tujuh. No man can be accused, arrested nor detained by the cases determined by the law and according to the form of it has prescription. Dia kata tidak ada orang yang boleh ditangkap sesuka hati. So kat sini kita tengok semua menunjukkan tentang keadilan dan kebebasan bersuara. Itu sahaja. Tak ada cerita pasal pasal Freemason ke sebagainya. Ya? Contoh kita baca lagi. Uh, saya lupa nombor berapa tapi salah satu yang anda, anda boleh tengok sendiri lah. Salah satunya ialah tidak siapa pun yang boleh dia ditahan atau diseksa. Hanya kerana mengekspresikan pendapat beliau walaupun beliau seorang religious. Ya? Uh, jadi dalam kita tengok dalam deklarasi ni ialah pure deklarasi politik. Jadi tidak ada unsur-unsur Freemason ataupun Bartiniah di sini. Tak mana dia baca Bartiniah ni. Jadi sebab apa? Sebab hanya dia tengok gambar yang dilukis selepas declaration ini. Ha, itu logik dia ya. Logik Ustaz Nurdurus. Dan kalau kita tengok video-video Ustaz Nurdurus, Ustaz Nurdurus mengetengahkan ya. Mengetengahkan non-authentic resources. Mostly unknown writers. Contohnya saya bawa Joss S. Stein Mans, ni sepatutnya seorang nama orang Jerman tapi saya tak menjumpai siapakah beliau mungkin beliau, mungkin Ustaz Nuduru boleh bagitahu siapakah George H. Stein George Stein ada, ada tapi George H. Stein which is ada H di tengah, maksudnya dia ada middle name, saya tak jumpa dia tapi dia banyak melukis-melukis menulis-menulis pasal Freemason jadi adakah ini authentic resources? pada saya tidak sebab unknown, unknown person ya sama lah seperti kalau kat Malaysia ni ada Ibn Yaakob lah. Ibn Yaakob ni sampai sekarang menulis buku pasal Freemason tapi tak ada siapa pun tahu dia ni siapa. Ya. Ustaz Nur Duros juga ya, pernah mencak- meng- mengaitkan ya, kabalah dengan Freemasonry atau Masonry. Sebenarnya ada tak kabalah dalam Mason? Ada. Tapi, ha, tapi dia tidak menggambarkan seluruh aliran Freemason. Nanti saya akan bawa saya akan bawa uh, bukti-bukti seterusnya. Ya. Ada, ada contoh ya. Dalam uh, dilukis, ditulis oleh Buck, The Mystic of Masonry. Ya, menunjukkan kabalah di belakang ini. Lukis, du, du, buku yang dilukis oleh oleh beliau. Yang ditulis oleh beliau. Dan memang menyebutkan tentang the old wisdom religion. Ada Veda dalam tu dan di bawah tu kalau apa tengok tu betul dia ada kabalah. Sufi dan kabalah. Ha, tengok tu, line yang tiga, tiga bulat di bawah sekali tu ya, tiga bulat di bawah sekali tu ada ya, Kabbalah tapi, walaupun Kabbalah ada dalam Freemason, tapi dia bukan aliran perdana dalam Freemason ya, main saya tunjukkan satu lagi contoh ya, ni, ni screenshot belah kanan anda ni adalah screenshot uh, yang daripada uh, daripada Ustaz Nudrus punya video lah ya Who is God in Masonry? So dia membawa buku, tulisan yang dibawa oleh seorang bernama Alphas Levy. Siapa Alphas Levy ni? Dan siapa Alphas Levy ni? Kalau apa baca ni aku dah tengok tunjuk line bawah dia. Ya. Dia ni masuk Freemason dan dia cuba mengaitkan Freemason dengan Kabbalah. Malangnya dia tidak diterima oleh Freemason sendiri. Tengok ini web daripada web Freemasonry. Dia kata apa? He tried to demonstrate to his co-religion is that Masonic symbolism is borrowed from the Kabbalah. It was it was waste of time. Okay? And nobody believed him. Ia adalah membuang masa dan tidak ada siapa dalam Mason Lodge mempercayai dakwaan beliau. Ataupun cara beliau untuk mengaitkan Kabbalah dengan Freemasonry. Jadi maksudnya, Freemasonry sendiri, orang Freemason pun sendiri tidak mempercayai apa yang Levi ni bawa. Tapi Ustaz Nudrus kata uh, kalau hamba tengok dia punya ni dia punya video, uh, video belah kanan ni dan sini dia mengat- sangat mahu mengaitkan Kabbalah dengan Freemasonry. Dan kita tengok ramai teori-teori konspirasi ni mereka akan cakap benda yang samalah. Ya? Uh, 
Mereka akan cakap benda yang sama. Ya? Mereka cuba mengaitkan. Tapi sebenarnya Freemasonry sendiri mengatakan bahawa he tried to demonstrate tapi dia apa? It's waste of time and nobody believe him. Oh, macam kita, kita. <laughs> macam kita jauhi kita baca. Tak apa? Ya? Ha. Okay, next. Ini ini aduh, ini ini satu lah. Ini status beliau ya. Status beliau, beliau kata, oh Da Vinci, Newton, uh, Adam, Weishaupt. Saya tak tahu baca macam 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 nama dia. Ya. Dan banyak lagi adalah golongan secular feminist. Ya, ada baca Adam Weishaupt tentang wanita, etism, demokrasi moden, uh, revolusi, reformasi dan sebagainya. Dan semua poin-poin ini paradox to each other. Bertentangan dengan satu sama lain. Saya akan bawakan bukti selepas ini. Pertama saya nak quote nama mamat ni, nama Adam, Adam Weishaupt. Saya tak tahu, Weishaupt, Weishaupt perhaps. That's how they pronounce it, saya tak tahu. Ya. Yeah. Yang keduanya, uh, mana? Okay. Dan beliau mengaitkan ya. Yeah. Uh, Freemasonry yang Sufi Bauti ni, beliau mengatakan Freemasonry ni ada Temple Solomon, ada kena mengena dengan Temple Sulaiman, Haikal Sulaiman dan sebagainya. Saya akan terjelaskan selepas ini. Pertama, mamat yang disebut oleh Ustaz tadi, Adam Washapau ni tak tahu macam mana nak menyebutnya, saya pun tak tahu. Ya, beliau ini dalam uh, saya kutip daripada uh, beberapa biografi tentang beliau termasuk dalam National Geographic. National Geographic mengatakan beliau sentiasa ada restless mind. Beliau ada masalah mental, ya. sentiasa tidak tidak settle lah mental beliau. As a boy, a big reader, consuming books from latest French Enlightenment philosophers in his uncle's library. Ustaz Nodrus mengatakan French Revolution ini terpengaruh daripada golongan daripada Adam Weishaupt ni. Tapi Sebaliknya, yang berlaku adalah sebaliknya iaitu beliau yang terpengaruh dengan pemikiran enlightenment. Ya, dia adalah free thinker kemudian dia cuba join the lodge tapi dia terlalu delusional. Ha? Dan dia cuba sekali lagi mengaitkan kabalah dengan dengan uh, illuminati dan sebagainya. Dia ni lah bapa illuminati, ya. dia cuba mengaitkan dia pergi ke lodge tu Lodge ni tempat di mana Freemason berkumpul Dia pergi cuba meyakinkan, dia jadi ahli Dia cuba meyakinkan kita ni sebenarnya ada kaitan dengan Kabbalah Tapi dia ditolak Akhirnya dia menubuhkan secret society dia sendiri yang bernama Illuminati Antara pemikiran beliau adalah ingin menggabungkan politik Ingin, bukan menggabungkan politik tak eh Ingin involve dalam politik Di mana Freemason cuba avoid politik Saya akan bawa ke depan ya jadi apabila beliau cuba menggabungkan, cuba meyakinkan Freemason untuk join politik, melobi dalam politik, Freemason rasa ini telah bercanggah dengan ajaran dan fahaman mereka. Maka dia pun tolak dia. Termasuk juga ajaran yang cuba dibawa seperti sebelum ni oleh uh, Levi tadi mengenai tentang uh, Kabbalah dan beliau pun ditendang. Tapi Adam Weishmish ni tidak berputus asa Beliau berlubuhkan satu lagi secret society Yang bernama Illuminati Baik, Bismillah Tadi kita telah baca Semua uh, Kita kata Mitos-mitos yang dipercayai oleh Ustaz Nur Abdul Dan seangkatan dengannya Mari kita pergi kepada Authentic resources Mari kita pergi kepada authentic resources, historian, arkeologis, menceritakan, antropologis menceritakan apakah itu Freemason. Okay, <coughs> sudah. Ia kata 20 minit aku hilang, ha? tak apalah. Kalau hilang, hilanglah. Anda saya tak, 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 tak ajak pun buat mai anda tengok sini ya. Ha. Kalau anda rasa membuang masa, anda boleh keluar lah. Terima kasih kerana menghadiri. Um, oh dia duduk kalut aku teguhkan berapa api lah berapa-apa aku nak minum kalut dengan ah. ok 
Uh, Dari sifat taknya, apakah premature? Sebab kita nak relax hari ni ya. Dah nak relax ya. Okay, dah, tak mau pergi laju sangat, nanti tak akan masuk otak. Kita nak pergi satu-satu-satu. Uh, Sama faktanya, dia saya bahagikan kepada setelah saya membaca berapa-berapa sumber otentik, saya mendapati sekurang-kurangnya dia ada tiga stage. Ada yang kata empat stage, tapi saya yakin dia ada tiga stage. Pertama adalah stage uh, pada seribu tiga ratu. Pada 1300 ialah zaman middle, middle ages, zaman pertengahan Eropah. Di mana Mason ini ya adalah satu uh, pekerjaan sebenarnya. Freemason diambil dari perkataan uh, tarif dia ya, tarif dia istilahan, lugatan wa istilahan. Ha, uh, lugah dia uh, sebagai istilah ya. Freemason menunjuk menunjukkan Oh, dia kata dia lambat mai. Ah, tak apa, tak apa. Kalau lambat mai tak apa. Nanti kita boleh ulang balik ya, Azman Shah. Okey. Freemason bermaksud free man and accepted mason. Orang yang bebas, free man, bukan hamba dan accepted mason. Mason ini bermaksud pembina. Ya, pembina. Nanti saya akan pergi ke bawah saya. Jadi, dia ada satu 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 grup, satu kumpulan yang menunjukkan orang-orang yang bebas yang ini bukan hamba ya hurun orang yang bebas dan accepted mason accepted ni saya nak bagi tahu apa dia okey kalau kita tengok uh, dalam uh, Allah masallallahu alaihi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Allah okey uh, really kalau kita tengok manuskrip yang pertama dia jumpa i tentang freemason ialah dipanggil reduced manuscript anda boleh pergi ke British Museum in London tapi dia tidak tahu siapa penulis dia. Dia ditulis pada 1360. Tetapi ahli-ahli sejarah mengakui authenticity dia, ya, autentiknya benda tu. Kenapa dia panggil Freemason? So orang zaman dulu, Freemason ini melambangkan pekerjaan, ya. Pada orang zaman dulu, mereka ada satu kerja ya, hidup mereka. Apabila mereka kerja, mereka ada satu kerja ya. Ha, bukan macam gila lah ni, ha, kerja apa? Kerja kerja TMB, kerja nanti tukar kerja lain, ha, kerja tukar kerja lain je lah. Ya? Ha, kalau kerja tu, kerja tu dulu. Ya? Tapi kita pun kebanyakannya macam tu lah kan? Lah ni, kan? Okay? Ada orang kalau anda pasal nama Mak Saleh belakang nama Tyler, ha, dia sebenarnya Taylor, ya? Pertunan Taylor. John Smith. Smith tu tukang besi. Shoemaker. Tukang buat kasut shoemaker. Fisher. Ya? Ada Senim dia nama Fisher. Mereka ni, Mak Saleh ni, keturunan mereka dulu buat kerja ni. Tangkap ikan, buat kasut dan sebagainya. Michael Schumacher contohnya ya. Jadi Stone Mason ialah pembuat bangunan daripada batu. Sebab untuk menjadi seorang Stone Mason, untuk menjadi seorang yang membuat bangunan pada itu ialah profession yang sangat dibayar mahal. High and professional jobs. Sebab apa? Dia memerlukan geometri, dia memerlukan matematik dan memerlukan fizik. Jadi tidak semua orang boleh buat macam tu. Jadi mereka untuk rekrut ahli-ahli mereka supaya jadi very eksklusif. Mereka kena rahsiakan. Kalau ilmu ni terbongkar, macam mana membina bangunan ni terbongkar, semua orang boleh buat akhirnya makin ramai orang masons, makin ramai stone masons, makin ramai um, pesaing. Jadi dia maka rugi. Jadi mereka menutup rahsia mereka. Ya? So daripada zaman tu, apabila anda ingin membina bangunan, macam mana tahu anda betul-betul boleh bina bangunan? Anda mesti kena ada satu satu sijil. Ya? Sijil ini kena ada degree zaman tu tidak ada. Tidak ada uh, tidak ada uh, sekolah tentang uh, architecture. Jadi mereka masuk dalam Freemason ini. Sebab apa mereka secret kan mereka, macam saya tulis, kind of degree to have the secret to keep the domin, dominasi, uh, dominion dalam job ni ya. Dan mereka pada masa itu membina katedral. Katedral ni lah, bangunan yang anda tengok belakang kanan atas tu, itu adalah katedral. Ya, katedral. Dan dia ada satu bangunan sangat magnificent, sangat besar. Kalau anda pergi ke Eropah, anda tengok katedral ni, gereja-gereja mereka sangat, sini bina dia sangat halus. Ya, sangat halus. Dan kenapa mereka menggunakan nama piramid? Kerana mereka merasakan 
dan kerana kerana apa mereka menggunakan Temple Solomon dan juga piramid kerana kedua-dua bangunan ini Temple of Solomon dengan uh, piramid merupakan uh, satu bangunan yang pada mereka uh, sangat hebat sebab belum ada satu uh, draft ataupun belum ada satu lukisan tentang tentang apa tentang bangunan dua ini. sampai hari ini kita masih mengagumi arkitektur engineering yang digunakan oleh piramid betul tak ya jadi untuk untuk menguatkan semangat persaudaraan mereka mereka telah mencipta satu watak yang bernama haram abif haram abif kuno-kunonya daripada bible kuno-kunonya dia inilah yang membina temple solomon watak ini tak ada dalam bible pun ya judo kristian punya tradisi pun tidak pernah menyebut tapi dia hanya mitos saja macam kita lah Nabi Uzair kita kata orang Melayu lah orang Melayu dia ada kadang-kadang mitos Nabi Khidir Mai dan sebagainya itu mitos ya dan mau dikaitkan ya mau dikaitkan kita mau kaitkan perkara-perkara itu contohnya kita cerita tentang uh, sebab orang Israel kalau kita tengok dalam judo Christian tradition kita lalu banyak mitos-mitos dan dalam bahasa Melayu Mitos ni kita panggil, judo Kristian punya mitos ni kita panggil sebagai Israeliat. Mereka mencipta satu Israeliat. Yang berapa? Hiram Abif. Hiram Abif, konon-kononnya satu watak yang telah dibunuh <laughs> yang telah dibunuh oleh Raja Sulaiman setelah mencipta bangunan. Kerana Raja Sulaiman tidak mahu siapa-siapa pun tahu macam mana mencipta bangunan Temple Sulaiman ni. Akhirnya Raja Sulaiman mereka, mereka, mereka buat cerita Nabi Sulaiman telah bunuh uh, Hiram Abif ni. Jadi sekiranya anda masuk ke Malaysia, sekiranya lah anda jangan masuk lah, tapi sekiranya anda masuk ya. Antara ritual yang anda harus lalui adalah berpura-pura mati macam Hiram Abif sebagai memperingati beliau sebagai the greatest stone mason in the history. So basically saya rumuskan balik Freemason ini pada kurun yang ketiga kurun yang ke-14 dalam 1300 adalah sebuah um, kelab ataupun sekolah rahsia untuk mendidik orang dan menutup uh, mendidik orang secara rahsia supaya tidak semua orang tahu bagaimana mencipta bangunan yang hebat menggunakan fizik, geometri dan sebagainya. Ini pada kurun, stage pertama mereka ya, pada kurun ke-14 iaitu pada tahun 1300 sehingga 1400. Stage yang kedua, Freemasonry ialah pada 1500 dan 1600. Pada 1000, pada tahun ini berlakunya English Civil War di mana orang Protestant dengan Catholic saling berbunuh each other di atas nama Tuhan. Jadi mereka dari jadi Freemason ini telah berlalu melalui banyak perubahan ya. ya dalam hampir 100 200 tahun. Uh, mereka ini telah berlaku banyak perubahan. Pada stage yang ini Freemason bukan lagi kelak mendidik orang tetapi ialah kelak brotherhood. Pada masa itu mereka sebab berlakunya English Civil War mereka cuba mengelakkan daripada dibunuh atau membunuh sesama mereka mereka masuk dalam Freemason supaya adik beradik brotherhood ni jangan membunuh sama sendiri walaupun apa sekalipun fahaman dan ajaran yang kau pegang yang pada stage ini nama Tuhan God dalam Freemason telah disebut sebagai the grand architect ha, Tuhan yang maha hebat mencipta seluruh alam mereka cuba mengelakkan menggunakan nama Tuhan kerana mereka takut um, offend to other religion, offend to the Catholic or offend offended to to the Protestant. Dan mereka juga mula membuat the code of conduct ataupun kita panggil undang-undang di mana di dalam lodge tidak dibenarkan bercakap tentang politik dan tidak dibenarkan bercakap tentang agama. Idea dia untuk menyelamatkan Uh, untuk menyelamatkan neighborhood daripada berbunuhan sama sendiri. Ini stage yang kedua. Stage ketiga ialah kita panggil stage go global lah di zaman enlightenment. Uh, 
uh, mereka mula uh, expose diri mereka ya, walaupun tidak sepenuhnya mereka cuba expose diri mereka dan setelah enlightenment apabila bila berlaku French Revolution French Revolution uh, telah menjamin hak semua orang ya, berpendapat dan bersuara jadi semasa ini mereka mula engage dengan Uh, sebab mereka ini kita kena tahu, mereka ini tidak disukai oleh Katolik ya? Terutama golongan-golongan gereja Katolik, ya? Pope dan sebagainya Sebab mereka tidak mahu tunduk kepada Centralization of religion Mereka tidak mahu menjadikan ada satu figure tentang agama yang kita kena ikut macam Pope ya? Mereka mahu buat agama tapi suka hati kami, cara kami sendiri Dan Kami hanya mahu brotherhood ya? Tapi pada stage yang ketiga Akhirnya bila berlaku French Revolution, mereka cuba engage dan mereka menawarkan pingat-pingat macam datuk lah bahasa kita ya mengawalkan pingat-pingat kepada pembesar-pembesar pada uh, pada politician-politician termasuk Napoleon dan sejak daripada itu budaya memberi pangkat grandmaster apa grandmaster itu grandmaster ini kepada semua ahli-ahli politik mula berkembang ya, termasuk di Amerika Syarikat akhirnya daripada dia menjadi satu club untuk mendidik orang jadi Stone Mason kepada sebuah kelab Brotherhood akhirnya menjadi sebuah kelab ber- berprestige golongan-golongan elit yang masuk kenapa? Stone Mason pada zaman dulu dah kaya ha, anak cucu mereka pun kaya akhirnya apabila berlaku French Revolution pula mereka engage atau memberi jawatan kepada uh, pingat-pingat kepada orang-orang uh, orang kata Allah Muhammad SAW kepada ahli politik mereka menjadi satu kelab elit kelab gentleman yang sangat berahsia tutup sebab menunjukkan betapa elitnya mereka, betapa kaya mereka di dalam dan tidak mahu di expose kepada orang kebanyakan sebab itulah kita tengok apabila berlaku penjajahan banyak golongan-golongan sir dan sebagainya orang-orang British ya join benda uh, ni datang ke Malaysia dan buat mass lodge mereka masing-masing atau lodge macam gereja lah ya bahasa kita gereja Freemason ya Lodge mereka masing-masing atau kelab mereka masing-masing Gereja pun tak tepat sebab mereka tidak ada agama Mereka beragama tapi tidak beragama Macam tu kan Jadi saya akan terangkan Dan mereka ini banyak di join oleh orang-orang lain Seperti Afghani, Tengku Abdul Rahman, Sanusi Junik Mereka juga masuk Freemason di bawah zaman kolonialism Pada masa itu join Freemason ini sebuah prestige ya, Sebuah prestige sebab ramai hari politik daripada barat join kenapa mereka join? sebab mereka adalah seorang golongan anglophilia iaitu mereka yang mengagumi ya, mengagumi uh, British mengagumi orang-orang kulit putih tapi malangnya Afghani kemudian dia keluar daripada Freemason kerana beliau merasakan Mason itu Freemason ni tidak orang kata apa tidak uh, tidak mesra dengan orang bukan white ha, saya akan bawa masa kemudian Antara syarat untuk masuk Freemason adalah anda mesti beragama, deism. Seorang ateis tidak boleh masuk, seorang vol, uh, seorang seorang agnostik tak boleh masuk. Sebab itu Voltaire yang ditakwa oleh Ustaz Nudrus sebagai ahli falsafah dan juga ahli Mason, macam mana beliau boleh dikatakan Freemason sedangkan beliau sendiri seorang agnostik? Begitu juga Hegel, begitu juga Marx. Mereka menyebut dengan jelas bahawa agama adalah masalah, opium. Ini saya heran macam mana Ustaz Nudrus boleh sampai ke konklusi itu. Adakah Ustaz Nudrus betul-betul membaca buku-buku mereka ini? Ya? Ada pula mengaitkan dia kadang-kadang tu sampai terlajak mengaitkan dia dengan Nazi, mengaitkan dengan sosialis. Sedangkan mereka, anda boleh baca manuskrip, anda boleh baca sendiri macam mana mereka ini, golongan Green dengan Freemason masa itu dituduh sebagai Yahudi oleh Nazi ha, dan Nazi telah bunuh banyak mereka begitu juga masuk ini Soviet Union menuduh mereka sebagai agen kepada Western uh, power telah membunuh mereka jadi kalau mereka ni sosialis, kenapa Soviet Union bunuh mereka? Kalau mereka ni antara fasis punya pemikir, kenapa 
uh, Nazi pun bunuh mereka kalau mak faham tak jadi perkara ini satu perkara satu benda yang tak kena paradox ya saya macam saya kata saya begitu ragu beliau betul-betul membaca karya-karya uh, enlightenment ini contoh ya Beliau mengaitkan ya dewan rakyat. Ha. <laughs> beliau bawa satu uh, tahun 70-an punya perdebatan. Tahun 70-an punya perdebatan dengan dewan rakyat di mana ni Aziz Sanusi Junid dan juga On Jaafar semasa itu ya. Uh, accused Tun sebagai uh, perdebatan dan juga Tun masa tungku semasa itu mereka menuduh tungku sebagai Freemason. Tapi kalau beliau betul-betul membaca arkib ini, beliau akan faham macam mana perbincangan itu selesai. Di mana Tengku sendiri telah mengakui beliau adalah seorang Freemason. Dan apa salahnya Freemason ni kata? Bukan menjalahi akidah. Tidak ada akidah apa pun. Dia hanya kelak orang-orang yang elit golongan elit. Tapi Tengku, Orang Jaffar semasa itu sengaja berbuat itu untuk melawat Amnor dan Tengku. Jadi Ustaz Nur Durus ni dia tahu ke tak tahu ke saya pun tak pastilah sama ada dia betul-betul cakna dengan politik Malaysia ke tidak. Kan? Kalau dia betul-betul cakna politik Malaysia buat cara politik Malaysia lah. Ha. Ya. Jadi dia kena faham lah politik Malaysia nak cakap pasal politik Malaysia. Kalau tak dia cakap pasal politik negara dia jangan cakap pasal politik Malaysia kalau dia tak faham eh. Dan banyak lagi beberapa syubhah ni saya ada satu ada dua Uh, Freemason dan Al-Baqarah uh, Tajuk dia bahagian satu dan bahagian dua Be- Beliau menaik- mengaitkan Freemason dengan Yahudi menaik- Mengaitkan Freemason huh? Anti-Semitic Tapi sebenarnya beliau mengaitkan Freemason sebagai Yahudi Sebenarnya Freemason pada asal penubuhannya Ialah sebuah golongan anti-Semitic Dan beliau juga keliru tentang zaman Renaissance dan Enlightenment. Beliau mengaitkan Isaac Newton pada zaman uh, sebagai Renaissance punya punya tokoh. Ya. Dan beliau kutip Robinson. Robinson tadi, macam saya kata Robinson tadi, macam saya kata awal tadi Robinson ini seorang apa? Seorang Mason himself. John Robinson ini seorang Mason himself. Dia seorang Freemason. Dia menuduh orang lain Freemason sebab bila selamatkan pungkuk dia daripada ditangkap oleh oleh raja semasa semasa itu King Louis yang ke-16 jadi macam mana historical line beliau kita pun tertanya-tanya dan beliau tu tak pasal slavery ni pun saya tertanya-tanya <laughs> beliau kata Quran relevant ya, betul Quran insya Allah Quran relevant tapi dia kata oh, slavery ni Relevan sampai hari ni, saya pun tak faham adakah beliau advocate slavery, adakah beliau menyokong perhambaan. Kalau menyokong perhambaan ni dah gaya-gaya ISIS. <laughs> ISIS dia dah tangkap orang, dia jual semua orang dekat apa? Dekat Iraq sebagainya, anda boleh tengok video kan. Itu mereka memang menyokong perhambaan lah. Saya pun tak tahu. Okay? Jadi saya pun keliru. Apa siapa dia relate dengan slavery ni ya? Dengan perhambaan. Adakah beliau menyokong perhambaan? Ini Ustaz Nurul kena jawab. Adakah beliau menyokong perhambaan? Ya? Kalau kita tengok authentic resources ya, uh, yang ada authority dan sebagainya. Saya bawa dua, tiga tu lah. Saya tak boleh bawa banyak. Sebab sekiranya beliau menyokong perhambaan ini, ni kacau. Ni kacau kan. Eh. Siapa nak jadi hamba? Adakah kita nak serang negara dia sendiri kita tangkap dia jadi dia, dia jadi hamba eh. <laughs> eh tak boleh macam tu kan. Ha ah, okey. Um, kalau kita tengok daripada sumber-sumber yang authority ya dan primary sources, saya bawa contoh The Force International Conference ya dekat ULCA anda boleh cari benda ni, kita-kita kerja yang semua ini. Uh, contoh sebagai Freemasonry in the context of contemporary conspiracy theories. Mereka ni kebanyakannya Michael Balkun, Robert Gross, universities. Uh, mereka ni kebanyakannya lah adalah tokoh-tokoh uh, ataupun uh, sejarawan, uh, academician yang mengkaji tentang teori-teori konspirasi. Asal-muasalnya ya. Dan anda boleh baca ya. Ni 
authentic resources. Dan ada satu, saya menarik sangat, ada satu Grand Master of Isles, of Man, uh, beliau uh, Keith uh, Dar, Dalry, Dar, Dar, Dalrymple, Keith Dalrymple, beliau uh, telah ditemu buat oleh Sunday Opinion di UK, kerana beliau adalah seorang Grand Master Lodge dekat, dekat, dekat London, beliau telah meng, mengeluarkan satu kempen yang dipanggil Enough is Enough. Anda boleh google Enough is Enough London Lodge. Sebuah kempen yang cuba membuang stigma masyarakat London tentang Freemasonry. Dan beliau cakap terus terang daripada A to Z apakah asas-asas pahaman Freemasonry adakah dia agama dan tidak. Ini authentic resources. Kalau kalau main tanggap tanggapan macam Ustaz Nodrus tak mau tunjuk pada authentic resource atau authority dia macam mana? Kalau anda kata, alah ini dia freemaster, menipu je. So anda nak percaya yang mana? Anda nak percaya diri anda sendiri, yang sendiri pun tak pernah masuk dalam blog. Anda nak percaya uh, historian-historian ni ke, antropologis ni ke, anda nak percaya diri anda sendiri yang tak ada langsung metodologi antropologi dan social science. Ya? Ha, apa kau tengok betul lah benda ni? Cakap pun pergi elok. Elok lah kedah tu. Okay. Jadi pada sumber-sumber yang uh, primary resources, banyak lagi dua tiga primary resources yang saya bawa. Ini dalam jumpa ada satu, satu, dua, tiga, empat. Ya? Ya? Ada lebih lima, enam saya bawa di sini. Anda boleh tengok kita kerja masing-masing dan buku mereka masing-masing. Uh, saya dapat simpulkan, ya? kalau nak buka cerita ni panjang lah. Eh, bukan cerita saya pula. Saya boleh menyimpulkan bahawa ada dua type of masonry. Pertama, the Anglo-American. Kedua, the Latin or liberal or liberal uh, Freemasonry. Ada dua jenis Freemason. Nah, Freemason pun berpecah. Kalaulah sama-sama mereka pun berpecah, macam mana mereka nak rule the world? Tapi golongan Illuminati, yalah macam saya cerita awal tadi, Muhammad Adam tu, dia ada dia ada satu tanggapan atau satu pahaman yang suruh eh, Freemason ni rule the world. Itu tanggapan dia lah. Akhirnya dia dibuang untuk saya cerita awal tadi. Baik, kita tengok ya. Freemason has almost as inception encountered considerable opposition from organized religion. Mereka menolak mana-mana religion yang berbentuk organization. Seperti Roman Catholic Church. Ya? Uh, mereka bukan Christian institution, tapi mereka mengamalkan Christian. Mereka mengamalkan nilai-nilai Christian seperti moral, Charity, obedience to the law, menaati undang-undang, obedience to the law of the land, menaati mentaati undang-undang di negara mereka dulu. Ini semua nilai-nilai Kristian yang yang mereka ambil sebagai mereka punya undangan asas. Dalam kebanyakan Freemason, ni saya nak tunjuk tadi, salah satu salah satu ke kesilapan beliau sekali lagi. Dalam kebanyakan Freemason, mereka must be adult male. Ya, mereka bersifat supreme being dan mereka uh, ada prejudice terhadap Yahudi, Katolik dan non-whites. So kita tengok macam mana asalnya mereka adalah white supremacy. Ya, the Anglo-American punya group adalah white supremacy. White supremacy, patriarchal Patriarchal sendiri dah against kepada white supremacy dah against kepada liberalism. Patriarchal sendiri dah against kepada asas kepada feminis. Prejudice against Jew. Ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip liberal. Jadi, mana asal-usul mereka ni liberal? Macam mana Freemason ni boleh liberal? Hakikatnya Freemason bukan liberal. Mereka adalah seorang traditionalist. Ha. Dan bukan liberal. Ini panjang ni saya rasa. Eh, apa tengok je lah. Sampai bila apa. Apa habis. Eh? Saya so, white supremis pun macam sama. Kecuali uh, berlaku dalam modern fresh tradition slight enlightenment. Mereka terpengaruh dengan enlightenment di mana mereka cuba uh, membawa uh, perempuan masuk dalam lodge. Tapi kebanyakan Freemason menolak perempuan dalam lodge. Dan ini juga di, di, disebut oleh dalam Grand Master Uh, of Isles ni, beliau sendiri pun cerita tidak ramai Lodge, tidak ramai Freemason, group, uh, Lodge Freemason 
yang membenarkan perempuan untuk masuk dalam dalam Freemasonry. Baik. Jadi asas-asas Freemason ni, jadi kalau kita tengok satu lagi ya. Freemason sendiri apabila mereka berpecah ya, mereka berpecah terutama apabila perang kemerdekaan di di Amerika di mana berlaku American Revolution ada dua grup. Pertama grup pro royalist Freemason yang pro kepada kolonial, pro kepada British dan satu lagi grup The Patriot. Jadi semasa itu kita buat satu contoh ha? di mana Louisiana punya lodge bergaduh untuk mengiktiraf lodge masing-masing dan sebahagian yang diiktiraf oleh Perancis, sebahagian tidak diiktiraf oleh Perancis, sebahagian diiktiraf oleh Mexico, sebahagian tidak diiktiraf oleh Mexico. Jadi bergaduh ha? sebab tu dipecah dua. The Latin atau liberal ini mereka lebih open kepada yang berpusat di Mexico, mereka lebih open kepada perempuan, bukan whites dan sebagainya. Ya, bukan Mak Saleh dan sebagainya. Tapi setengah mereka di Amerika dan sebagainya, ni dululah ya. Terutama pada zaman uh, American Revolution, sangat strict to the whites. Saya akan jawab nanti ya. Hmm, soalan soalan kalau saya sempat lah. Mungkin saya akan pilih satu dua soalan lah. So setiap lot dia ada masing-masing dan undang-undangnya bergantung atau rules dia panggil uh, kita panggil apa rule of con- rules of conduct dia bergantung kepada grandmaster masing-masing lah. So dia ada yang male dominance, ada gender equality, ada white supremacy, ada nine supermarkets dan sebagainya. Jadi mereka ni begitu diverse, satu grup yang begitu diverse seluruh dunia dan mereka ada order masing-masing, ada undang-undang yang berbeza. Kenapa? Kerana saya, saya sebut tadi, pertama kerana perubahan pandangan politik ataupun perubahan pengaruh politik keliling dan juga undang-undang setempat. Kerana mereka harus menaati the obedience to the law of the land. Ya. Mereka harus menaati undang-undang yang mereka, negara yang mereka duduk. Hey, habis bab Freemason. Nur terus juga, Ustaz Nur terus juga mengaitkan uh, liberal, secular and world order sebagai part of Batiniah dengan Freemason. Dia sekali tu, dia pukul sama rata. Kudan lah, dia borong habis sekali. Aduh lah, letih menayak sana. Lah. Bismillah. <coughs> okay. <coughs> Okay, kita masuk bahagian kedua Secularism, Liberalism and New World Order From Philosophy to Political Projects Ini Ini contoh layak tangkap layar Screenshot beliau Tarikh uh, 2013 Bukit April Beliau mengatakan liberal ni, pluralis ni dan ya sebagainya lah. Ya, saya tak mahu pergi dalam. Ya. Tapi daripada tangkap layar beliau begitu, saya meyakini beliau sendiri tidak faham tentang perkembangan falsafah dan political project liberal. Dan juga enlightenment dan juga demokrasi. Saya mencadangkan beliau membaca buku yang ditulis oleh istri. Empat buku yang ditulis oleh Israel dikeluarkan oleh Universiti Oxford boleh baca ya boleh baca letih lah saya nak cerita semua basically liberal dengan secular lahir pada zaman dark age dan enlightenment untuk menentang gereja di mana pada zaman sebelum enlightenment gereja ditunggang uh, apa raja menunggang gereja untuk mendapatkan kuasa. Ya, raja menunggang gereja untuk mendapatkan kuasa. Apa-apa undang-undang akan dikuat kuasakan atau akan diiktiraf oleh gereja dan dikatakan inilah daripada Tuhan. Untuk cukai, bunuh orang. Seolah-olahnya raja itu adalah absolut. Sebab dia adalah suara Tuhan. 
Tapi apabila berlaku fresh revolution, perkara ini telah di, dijatuhkan. Ya? Uh, ada yang kata sekuler ini bermula pada West Palin Treaty. Tapi saya tak yakin. Ya? Ada setengah sekolah mengatakan West Palin Treaty. Tapi dia ada unsur-unsur sekuler pada waktu itu. Tapi yang lebih jelas adalah dalam French Revolution. Walau bagaimanapun, ala kulil hal, Sekuler ini ada pelbagai form, pelbagai bentuk. Ya? Ada soft sekuler, ada hard sekuler. Ya? Kalau hard sekuler kita panggil laicite, kemudian kita ada kurang sikit hard dia, kita panggil camelism, dan kemudian kita ada secular. Ini adalah darjah-darjah ataupun pain apa, degree of pain <laughs> secularism. Ada yang begitu keras, rigid dah ada agama, menentang segala bentuk kemunculan agama dalam publik dan dalam negara ada yang agak lembut dan ada yang lebih lembut ya. tapi maksud sekular secara ijmak kita boleh ijmak lah ni ya the consensus in social science ha, tak boleh lah hampa tak boleh lah ustaz menolak ijmak social science ini method social science ya ha. Dia nak berbicara pasal politik, pasal social science, dia kena ikutlah. Maratik alam dia, kena menurutlah manhaj dia, kena ikutlah method dia. Tak boleh lah kemudian. Consensus itulah menjadi ijmak. Secularism as a political term. Apa dia adalah principle of separation of, uh, of government, government institution and person mandate to represent the state from religion, institution and religious dignities. Memisahkan antara Agama dengan politik, orang politik atau negara keseluruhan, institusi-institusi politik. So, parti bukan daripada Allah. Lantikan raja bukan daripada Allah. Lantikan ahli politik bukan daripada Allah. Ha, ataupun Jesus ke apa-apa lah, Tuhan lah. Ya. Ha. Bukan semua, bukan tidak ada urusan agama ni dalam Agama tidak boleh urus campur dalam politik. Yang boleh campur politik adalah semata-mata urusan polisi-polisi untuk kebaikan rakyat. Ini konsensus dalam social science. Kat mana cerita main cerita main cerita batin ni hal apa semua. Okey. Uh, kemudian ya, kita tengok ya, tokoh-tokoh yang uh, bawa sekularism, contoh John, John Locke, dia uh, ditolak Voltaire, Spinoza, Madison, Thomas Jefferson dan sebagainya, mereka ini adalah tokoh-tokoh awal, uh, ni lah, tokoh-tokoh awal yang membicarakan tentang sekularism. Dan 20 and 21st century yang membicarakan tentang sekularism adalah contoh sebagai Eagle Soul, Muzel, dan Hitchens. Apa sebenarnya secularization ni? Sara falsafah lah. Ya. Sara falsafahnya sekuleriz- secularization adalah desacralization. Menyah sakralkan. Membuang kesucian dalam apa-apa entiti politik. Atau apa-apa entiti. Tapi saya nak kira pada atas pergi deep daripada itu, beliau mengkaji dan beliau mengatakan oh, mereka bukan sekadar desacralization menyah sakralkan politik tapi mereka menyah sakralkan the whole world view cara kita melihat alam cara kita melihat segala-galanya sebab itu pada saya nak kena atas misalnya beliau mengatakan kenapa berlaku penjahanaman uh, alam semesta ini kerana kita sudah tidak menganggap bahawa alam ini adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah daripada Allah. Kita sudah tidak mahu berlaku adil kepada alam semesta, kepada masyarakat, kepada pokok-pokok. Kerana sudah tidak ada unsur-unsur kesucian. Yang ada adalah mathematical thinking. Materialistik. Ah, aku tebang pokok ni untung kau lagi. Aku buat ni untung kau lagi. Jadi kita boleh buat sesuka hati atas dunia tanpa ada implikasi merasakan benda ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Taala. Yang ini saya nak kata kritik terhadap sekular. Dia beliau kata bukan sekadar political project. 
Ha, jadi dalam falsafah punya teori. Tapi dalam social science mereka semua mengatakan it's a political project. Ustaz ni terus sekali lagi saya tak tahulah beliau ni baca ke tak baca. Dok kalut sekular ni sebenarnya orang dia tak bicara dah pasal sekular cik weh. Sekarang ni sekolah-sekolah dalam dalam uh, social science dah bicara pasal post secularism. <laughs> teori dah pula teori baru melau bukan sekular dah post sekular dia tak update lagi. Ha? Dok kurun yang ke-20 lagi. Ha, dok kurun ke-19, kurun ke-18, kurun ke-17, dok kira tu lagi. Kan? Ha, sedangkan ya, sedangkan hari ini kita dah bicara post secularism. Ha? Habermas misalnya, Charles Taylor misalnya membicarakan tentang masyarakat post secular. Jadi perbincangan teori politik tu sudah ke depan. Dia nak cerita azam dulu lagi. Tak up to date dan zoom. Kan? Jadi kita mahu sedih lah. Ha? Eh, betul-betul kau baca, betul-betul kau update. Kan? Ha, macam tu lah. Tapi kalau kita kita sini sekarang imbasan, ya? bila kita sebut secularization of ataupun pemisahan di antara politik dengan agama, sebenarnya projek ini sudah tidaklah berlaku sepenuhnya. Ya? Sebagai contoh, uh, kerana ini kerana society, masyarakat, kebanyakannya mahu terhadap, terhadap agama. Ya, tapi mereka juga dalam keadaan masa sama. Mereka tidak bau negara menunggang agama. Ahli politik menunggang agama. Tapi masyarakat tu masih memerlukan agama. Ya? Sebab so, itu kita tengok reflection of this religious city dalam banyak politics. Yang menjadi begitu paradox. Ya? Sebagai kita contoh dalam USA, kita ada not in God we trust. Turki. Dia kata pisahkan agama dengan politik tapi dia ada dikontrol agama. Government ada di 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 nayat. Ya. Macam negara Arab. Wazir Al-Qaf, menteri Al-Qaf ni tak apa untuk kontrol agama. Sepatutnya dalam idea yang yang pure agama tak boleh diurus campur dalam uh, negara tak boleh campur dalam dalam agama. Ya biar agama macam tu saja. Politik, biar politik, agama pun. Tapi masih ada campuran, ada, ada, masih ada unsur-unsur. Macam di India, parti, uh, parti di India juga menggunakan sentimen-sentimen agama. Misalnya England, Queen sebagai lambang protestantism. Contohnya di Greece, ya, di mana pada tahun 2015, parti komunis, uh, parti, sorry, red, left, parti left radical socialist, Syiriza, dia tidak mahu bersumpah di atas Bible. Instead of, dia bersumpah di atas Constitution. Jadi heboh. Heboh dalam satu Greece. Jadi maknanya masyarakat-masyarakat masih memerlukan agama. So the paradox, so apa yang berlaku, secularism is a paradox. And, sebab bukan paradox, dia sebuah konsep yang sukar dilaksanakan secara patut. Ya? Saya rasa yang paling berjaya pun di Perancis. Itu pun masih ada masalah. Sebab itulah di Perancis muncul macam tokoh Habermas daripada Jerman cuba menyelesaikan masalah hak sekular, hak kor sekular yang begitu begitu rigid dengan agama ya. <tuh> Sekali lagi Ustaz Nodro saya tak faham apakah beliau betul-betul faham sistem ni politik ke teori-teori politik saya pun pelik lah ya. Dalam uh, Freemason, Al-Baqarah 121-101-102 bahagian 2 dia punya video beliau mengatakan monarki ini <laughs> French Revolution dibuat oleh Freemason untuk menjatuhkan monarki sebab monarki lah penjaga agama baik Islam ataupun baik Kristian dia yang cakap parkupa ni Nabi Muhammad main dengan monarki ya? zaman Hassan dan Hussein main dengan monarki ya? Zaman Sayyidina Ali main dengan monarki ke? Agama pada zaman Nabi Muhammad sampailah kepada zaman Ali dijaga oleh monarki ke? Monarki dalam Islam hanya start selepas Muawiyah. Itu pun kerana beliau meniru Parsi. Monarki hanya sistem hanya sistem kita boleh ubah di Indonesia tak ada pun monarki 
Tapi adakah agama tak terpelihara di Indonesia? Di Singapura, negara orang sendiri. Awak murtad habis kan semua orang. Tapi tu hang jadi ustaz macam mana? Kan? Benda tu lah kita akan fikir. Monarki ke, republik ke, demokrasi ni hanya sistem. Agama Allah Ta'ala jaga dan umat Islam kan? Jaga agama. InsyaAllah. Apa pun bentuk institusi dia, apa pun bentuk sistem dia. Hang pergi ke Barat, hang pergi ke Amerika, ada masjid-masjid. Syekh Hamzah Yusuf elok ayah kat sana. Ya? Jadi, monarki ke republik ke, ini hanya sistem. Ini yang menunjukkan. Ustaz ni dulu sendiri tak faham. Apa-apa wacana yang dibawa oleh Barat, monarki ke, republik ke, demokrasi ke. Sebab apa? Politik adalah eksperimental. Hmm. Apabila contohnya semasa umat Islam bereksperimen dengan syurah, apabila dia expand kuasa dia, mereka rasa tak boleh lah menggunakan syurah sebab negara makin besar. Mereka menggunakan monarki. Kemudian apabila dijajah, ada umat Islam bersetuju untuk membuat republik. Ada umat Islam tidak bersetuju. Dia ada satu eksperimental. Nabi tidak turun dengan satu sistem yang rigid. Ya? Ini satu lagi. Dia nak menyalahkan Atatuk lapar semua tu biar pilah. Saya masih me- bertanya adakah dia betul-betul membaca. Sebagai contoh, dia kata apa? Uh, khalifah dijatuhkan. Saya pun tak tahu dia ni penyokong khalifah ke? Kan? Kalau penyokong khalifah ni <laughs> PDRM kena ambil, kena ambil maklum ni. Kan? Kalau dia penyokong khalifah. Sebab apa? Penyokong khalifah ni kita faham-faham lah. Tak is putarif. Ha, kan? ISIS. Lagi saya tak mahu nak tuduh beliau. Tapi beliau me, me, sentiasa menaik-naikkan uh, khalifah banyak kali. Dia kata, oh tak ada uh, kono-kononya apa etihad waltaraki, uh, young Turks, uh, Kamalis ini semua meluduh sultan-sultan. Tapi nak meluduh macam mana? Kalau hang baca sendiri, historian-historian yang tulis, ini semua tokoh-tokoh saya bawa ahli sejarah. Bukti sendiri. Sebagai contoh, uh, Hussein Charcha. Uh, Ahmad Said Oskul, uh, Aigen Demir Oskai, Hasan Hussein Uzun Bajak. Uh, mereka ni semua menceritakan macam mana koraknya zaman itu. Sebagai contoh, kita kata tidak ada record flow financial dalam istana. Abdul Hamid kedua sini ada tiga belah isteri. Sebab ada hamba. Mereka anti-science. Mereka tidak, science ni hanya diajarkan dalam sekolah militer. Tidak diajar dalam madrasah. Jadi, etihad batalaki semacam itu mahu mengajar sekolah, uh, mahu mengajarkan sains di sekolah madrasah. Tapi madrasah Malaysia itu semasa itu begitu kuat sentimen anti-sains semasa itu dan terlalu taksub dengan syih-syih tarikat. Dan macam mana orang kata raja tak korak pada masa zaman itu? Abdul Hamid duduk di Istanbul, duduk di Dolmah Bahcer. Tapi di Bayazid, kawasan Bayazid itu semua, semua di diperintah oleh oleh British macam mana satu sultan, khalifah boleh duduk tanah, yang British duduk dalam tu, tanah tu sekali, ini satu penghinaan kepada bangsa Turki, sebab itulah Turki marah faham tak? sebab itu Turki marah jadi, apabila Atatuk naik dia menang di Canya Kali, dia jadi hero sebab dia boleh menghambat balik semua penjajah-penjajah daripada tanah British Semasa Atatuk di penjara, Atatuk pulak balik, dia jadi askar biasa dan dia sorok, menyorok daripada Sakarya, ha? daripada Izmir, Bukit Izmir dia menyorok, dia diburu oleh British, dia turun daripada Bukit Izmir. Sebab tu ada Izmir Marshall, dia turun daripada Izmir, dia berjalan ke Ankara, berjalan mengumpul orang melalui hutan, dia kumpul orang masuk hutan, pusing ke Sakarya dan akhirnya mereka berakhir di Canya Kali dan menggerakkan tentera daripada Istanbul ke Canya Kali. Di bawah arahan beliau. Lepas tu guna tang. Nah, baca lah, baca Lausanne Agreement. Masa itu Sultan Muhammad. Bila beliau telah menang di Canya Kali, dengan sombong je lah, Atatuk ni masuk istana, dah halau Abdul Hamid kurun dia dekat Bebel, Bebeli, Saraya, istana Bebeli. Dan dia mengambil alih istana. Uh, 
Istana Allah Masih Muhammad Istana Abdul Hamid Abdul Hamid tak buat apa-apa pun tanah dia dijajah oleh British masa itu sebab tu rakyat mana out of context and not knowing the history sebab macam ni tadi, tadi sekuler saya bawa pasal liberal tak? <coughs> Allah Masih Muhammad ha? liberal lahir sekali dengan sekuler lah Pertama, dia lahir zaman Enlightenment. Kedua, jangan keliru liberal ini dengan liberty ini. Liberty ini, se- before Enlightenment dah wujud, zamannya Rome dulu dah wujud. Dia satu kumpulan yang seks bebas. Mereka boleh kahwin banyak, mereka boleh tukar-tukar pasangan, boleh tukar isteri. Zaman ni Rome dulu pun dah ada. Pompei dulu pun dah ada. Ya, sebelum liberal. Jangan apa kata sebab dia kata seks bebas, seks bebas saya ada tengok satu screen tapi saya tak, tak tangkap di sini ya. Tak ada kena mengenal dengan seks bebas ke apa. Liberal is political project. Seks bebas ni liberty bukan liberalism. Cik Oi baca. Apa asas-asas liberal, liberalism adalah free market, free trade, limited government, individual rights, gender equality. Dan liberal ni begitu besar spektrum dia. Freedom of speech, kebebasan bercakap, bersuara, kebebasan media, kebebasan beragama. Ya? Jadi, mana dia sendiri tak baca sumber-sumber liberalism. Dan liberal ini begitu banyak spektrumnya. Selalu orang keliru dengan religious liberal. Islam liberal, Christian liberal. Wujud, mereka ni wujud. Tetapi, Golongan-golongan ini bukanlah liberal seperti yang dibawa oleh Enlightenment. Sebab semasa Enlightenment, liberal harus menjadi sekuler. Mereka ini hanya meminjam perkataan liberal itu sahaja. Bermaksud bebas. Freedom, huriah. Kerana Islam yang bebas. Kristian yang bebas. Tidak ada kena mengenal dengan perbahasan agama. Sebab liberal harus sekuler. Harus membataskan diri mereka daripada perbincangan agama. Memisahkan Uh, memisahkan agama Allah SWT Muhammad. tak marah lah orang pindah cakap macam ni so saya kata dalam rukun negara pun kalau, apa, kalau, kalau Ustaz Nurul baca lah Ustaz Nurul nak main Malaysia ni kan duduk main Malaysia ni kan ada baca tak rukun negara rukun negara ini menjadikan masyarakat liberal dan demokratik iaitu masyarakat yang bebas dan hidup bersama-sama menghormati satu sama lain itu maksud dia liberal. Jadi dia banyak spektrum. Macam-macam jadi liberal. Ha? Ha, tapi tak ada guna mengenal macam mana yang didakwa beliau. Liberal market contohnya. Neoliberalism. Ha? Kebebasan untuk berdagang. Ini juga part of liberal. Sebab pada zaman Adam Smith, sebelum Adam Smith, anda tidak bebas untuk berdagang ke negara-negara masing-masing. Apa kena cukai yang tinggi. Negara, raja boleh tahan perdagangan suka-suka hati. Jadi Adam Smith kata kita kena bebaskan, liberalkan market. Ya? Kemudian wujud neoliberal misalnya. Ada satu jenis liberal lagi, kita punya liberal international. Liberal international macam mana? Mereka mencadangkan seluruh dunia ini mengadoptasi, mengambil nilai-nilai kebebasan seperti uh, negosiasi. Ha, kita harus bernegosiasi. Seperti kebebasan bersuara, seperti uh, demokrasi seperti kebebasan uh, berniaga free trade ya? dan sebab itulah tertubuhnya United Nations League of Nations sebelum itu tahun 1920-an mereka advocate mencadangkan diplomasi berbanding perang dan mereka juga mencadangkan liberal intervention campur tangan negara-negara liberal terhadap negara-negara yang tidak liberal, untuk meliberalkan negara yang tidak liberal, untuk mendemokrasikan negara yang tidak demokrasi seperti perang di Iraq misalnya ha, ni teori IR ni ha, saya tak kata saya setuju ya? tapi saya nak habak main apa yang saya bilang ya? liberal ni pun ada macam-macam spektrum sebagai contoh, dia ada right liberal, left liberal classical liberal, modern liberal conservative but liberal contoh, republican republican dia themselves, dia themselves call them conservative but they are liberal in market ha. kan so ngaji lah kan jangan cakap kau lepas mulut ya, tak sedap lah macam tu, ha ustaz baik, kemudian ada pula satu post tu saya, nanti saya tunjuk lah 
Dia boleh kaitkan pula liberal, komunis pun liberal. Pasal pula Marxis pun liberal. Marx, Marx sendiri mengkritik. Tadi dia kata femini, apa Freemason, femi, feminis. Pada Freemason, ialah patriarchy pun society. Ha? Lepas tu, dia kata Marx pula liberal. Macam mana Marx pula liberal? Marx lahir tulisan dia mengkritik liberal market. Ya? Aduh. Boleh tuduh dia pula dia Freemason. Dia Freemason macam mana? Dia etis. Tak boleh masuk dalam dalam the lodge pun. Sebab orang yang masuk Freemason kena masuk kena kena beragama paling kurang. Agnostic ke etis tak diterima. Marx ni siap kata religion is opium. Kan? Okey. Okey, contoh Contoh dia kata, ni dia share satu satu ni lah, satu status. Bukan dia kata lah, orang kata tapi dia share. Tak tahulah dia setuju ke tak. Ya, saya saya anggap dia setuju lah. Kalau dia tak setuju, dia kena kata dia tak setuju lah. Ya. Maka mengikut kriteria barat dinamakan sebagai what out there atau pemikiran bebas. Sedangkan bla 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 bla. Nama sahaja bebas, dah hak asasi tapi mereka terikat dengan pemikiran Hegel dan Dialektik. Dia hal cakap ni. Ha? Nah, maksudnya dia tak faham dialektik Hegel tu macam mana. Historical dialektik. Dia tak faham. Baik. Yang bawa eh, tu, ni apa, siapa nama Dr. Toto Tasmara. Saya pun tak tahu siapa Dr. Toto Tasmara ni. Saya terangkan apakah New World Order ha, Ni selalulah orang Freemason mana pun Dia akan cerita pasal New World Order Illuminati, Libra, Sekular sekali Dia, dia pukul semua sama rata Sebab dia malah baca dia pukul Dia borong habis Udan, eh. Dia buat macam apa Rojak campur-campur jadi kan okay. Bila dia sebut Libra kita kena faham evolusi idea dia ya. Daripada Locke to Hayek kepada Rawls, Keynes dan Milton. Itu secara secara political and um, political dan uh, economical. Tetapi secara international relation beberapa tokoh yang banyak membicarakan tentang liberal order adalah Fukuyama, Kyohin dan Nye. Mereka adalah tokoh dalam international relation ha? di mana bidang saya lah politik antara bangsa Fukuyama, Kyohin dan Nair tiga atau tokoh utama yang membicarakan New World Order atau Liberal World Order untuk memahami ini anda kena faham juga lah positive freedom to negative freedom new liberalism, ethical social justice and all same idea ni semua antara contoh-contoh falsafah yang membicarakan tentang spectrum-spectrum liberal Baik, tapi dalam international liberal yang membicarakan tentang new world order ini ialah international liberal atau international new world order atau yang saya kata sebut tadi lah nama-nama seperti Fukuyama, Nye dan Kyohin mereka ini asal usul new world order ni mana? Asalnya pada zaman Cold War Perang Dingin semasa itu ada dua kuasa dunia komunis dengan liberal Komunis dia percaya apa? Komunis dia percaya regulated market di mana kerajaan menguasai pasaran. Dia percaya tentang proletarian uh, vanguard, kerajaan sebagai penjaga kepada semua hak buruh. Ya. Yang banyak lagi lah. Ya. Kepercayaan-kepercayaan negara komunis seperti Soviet Union, China dan lain-lain. Dunia pada zaman itu, pada zaman Cold War, seolah-olah dibahagi dua, terpecah dua. Ya? Sedangkan liberal di sebelah sini, membicarakan soal free market, demokrasi, negosiasi dan hak asasi manusia. Jadi berlakulah banyak proxy war, peperangan seperti di Afghan, seperti nuclear arm race, ya? beberapa peperangan dan antara dua blok kuasa dunia ini berperang sama satu, satu sendiri. Akinberry tak masukkan 
Uh, I can berry pun boleh, saya lupa nak masukkan ya. I can berry pun is a good example. I can berry is more realistic, sama dengan Q Hin yang nine. Ya, dia betul buku tentang Leviathan of Liberalism. Leviathan, the liberal Leviathan. Terima kasih Muaz ingatkan ya. Nanti boleh cari I can berry. It's good, saya pun suka I can berry dengan nine yang atau tokoh yang saya suka. Ya. Apa maksud New World Order? Ialah maksudnya governance, macam mana kita meng menggovern atau mengkonduksi dunia bukan bermaksud government beza ya governance dengan government dunia ini tidak ada government dunia ini tidak ada satu kuasa yang menguasai semua orang tidak ada tak ada kerajaan dunia tak ada pernah dengar kerajaan dunia kan apa pernah dengar buat mai tak ada kan kerajaan dunia tak ada yang ada adalah cara melutus mengurus cara dunia pada zaman dulu sebelum wujud liberal order ataupun the ancient time kita ada empire satu empire membesar, 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 langgar empire lain. Berperang, 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 mengambil kawasan, mengambil kawasan. Dan kemudian empire itu jatuh, mengecil, mengecil, mengecil. Ya? Ini adalah Ibn Khaldun pernah cerita macam mana, the circle of civilization. Ya? Tetapi, liberal kata, okey, su- sudahlah. Ya, berperang, perang ini kita tak mahu, kita melalui diplomasi dan negosiasi. Dunia tidak boleh lagi berperang macam zaman dulu. Dunia kena wujud dalam negara masing-masing, kena menghormati dan perlu berdiplomasi satu sama satu sama lain. Cara macam mana mereka nak diplomasi dan berbincang melalui United Nations lah. Dan apabila berakhirnya Cold War, liberal ni dulu dengan komunis ni duduk berebut. Ya? Komunis berebut Indonesia, ha? Malaysia, apa? liberal berebut Malaysia. Berlaku proxy war di mana tu? Sebab mereka merebut pengaruh-pengaruh mereka Di semangat dunia Akhirnya apabila jatuhnya komunis pada tahun 1991 Atau 1960 1961 tu be exact 1960 sorry, 1960 Jatuhnya uh, Soviet Union Di bawah Gorbachev masa tu Maka Bush the father, bapa Bush ni, bapa Bush dia announcekan the new world order di mana hari ini kita telah berjaya mengalahkan komunis seluruh dunia akan menerima idea kebebasan United Nations uh, human rights hak berdagang bebas dan demokrasi dan sebagainya akhirnya betul hari ini satu dunia menerima demokrasi ya itulah masuk new world order di mana semua negara mempercayai dengan nilai-nilai liberal ya Bukanlah ada kerajaan yang kecil, kelompok kecil yang menguasai dunia. Bismillah. So kita tengok, this is the political spectrum. This is the political spectrum of liberalism. Ha, kalau apa nak baca, apa tengok lah. Ya? Mana liberal, mana tidak. Ya? The more free, the more liberal lah. Tatulah biru dengan ungu ni lah. Liberal lah. Merah dengan hijau ni bukan liberal. Stalin, Mao, Castro, Gandhi, Nadir ni bukan Mandela, bukan liberal. Adam Smith, Milton Friedman, Ayn Rand, Hayek ni semua liberal ya. Thatcher, Palin, Hobbes. Ya? Tapi dia kalau yang biru ni, dia liberal tapi dia more tu authoritarian. Yang more liberal, yang lebih betul lebih liberal. Very, the, the lebih liberal adalah yang, yang ungu tu lah. Lagi ke atas atau lagi ke kiri dia kurang liberal. Baik. Dan dia mengaitkan semua semua tu tentang wujud dia ada waktu ni ah nak pilih. Iran belum liberal lah, Iran belum liberal lagi. Betul. Tapi dia pun macam nak pilih liberal lah. dia kata ada guided democracy ya macam mana? <coughs> so so hard to. Es Skarno. Habis tetap menteri. Eh. So, saya nak pergi tentang wujudiah dan position saya tentang wujudiah. My position. First of all, I have no pain in wujudiah. Saya membaca teks-teks wujudiah. Saya membaca fusus hikam, futuhat dalam kitab-kitab Arab. Saya tidak ada satu pandangan yang untuk saya ketengahkan mengenai mereka. Tapi saya bersetuju beberapa lah penerangan Ustaz mengenai Ujudiah dalam Arabi. 
Saya tak suka apologetik lah. Saya mengatakan ada berapa. Tapi cuma saya cuba mengelakkan untuk mengatakan beliau adalah sesat ataupun kaut. Ahlu bolal itu bukan kerja saya lah. Saya hanya membaca saja. Dan saya, bergeri, saya bersetuju bahawa uh, Ibn Arabi mengetengahkan tajali pantism. Uh, jadi saya tak tahulah sama ada pantism ini sama ke tidak dengan Hinduism. Saya rasa agak berbeza lah. Sebab dia bainal tashbih wa tanzir. Ya? Tapi saya tengok ada banyak lah uh, kesalahan logik beliau dalam ada beberapa kesalahan, bukan banyak, ada beberapa kesalahan logik beliau dalam dalam mengkritik Ibn Arabi dia menggunakan straw man argument dan kadang-kadang oversimplification of Ibn Arabi historical debate dan beliau juga pernah mengatakan tentang uh, beliau juga pernah mengatakan tentang uh, bahawa ada hermetism dalam Uh, Bina Arabi Cuma Saya nak bagi tahu Hermetism ni <coughs> Dia adalah sebenarnya Adalah Percampuran Astrologi dan astronomi Pada zaman dulu Di mana Kalau dia baca sejarah Sekali lagi lah The ancient Greek Mereka tidak ada Very mathematical Or scientific Or secular punya Argument Terhadap scientific Macam mana yang berlaku Pada zaman enlightenment Jadi Hermetism ini dia bercampur dengan antara astrologi dan astronomi Antara metafizik dan fizik Dia bercampur begitu ya, Kedang-kedang dia kata benda ni wahyu dan sebagainya ha? Dia bercampur So dia tidak boleh mengatakan ini pure science Saya rasa itu ialah Masalah Ibn Arabi sendiri ya. Beliau juga ada Unsur-unsur begini Tetapi apa yang menarik Misalnya dalam Ibn Arabi juga Beliau ada mencerita pasal Kosmologi dengan Relativity masa dalam kita bermakrosh. Saya baca kita ini, saya tertarik sebab beliau mengetengahkan teori relativity masa. Ya, relativity masa. Ah, ha. contoh macam bergaduh isu-isu objek. Kan? Isu-isu objek ini ialah datang dari hermetism dan astrologi dan astronomi. Sains pada zaman dulu, hatta kalau kita pergi ke Greek punya macam mana mereka mencari dunia ni bulat ke, mendata ke, mereka begitu Fizik mereka pada zaman matematik mereka itu Begitu bercampur dan antara astrologi dengan astronomi Tidak begitu refine macam sains sekarang ni pure logic ya, Mereka bercampur kadang-kadang ada unsur-unsur mistik dan sebagainya Dan inilah yang berlaku dalam isu-isu abjad yang digunakan oleh Oleh Ibn Arabi Tapi macam saya sebut, saya tertarik tentang teori masa yang beliau upaskan dalam kitab Al-Mi'arash Macam mana relatifnya masa dalam kitab Al-Mi'arash Ya tapi kita kena ingat hermetism telah dipurify kan telah ditapis oleh zaman enlightenment pada masa itu mereka pecahkan kimia astrologi astronomi mula memecahkan Isaac Newton misalnya beliau banyak mengkaji buku-buku hermetism bukan kerana beliau freemason seperti mana didakwa oleh bukan kerana beliau ni kabalah ke apa seperti mana di, di ataupun ahli sihir ah Aduh Ali Sihir di bubuh ni Isaac Newton Ustaz Ustaz Nudrus kata Ali Sihir ya? Bukan dia ada Ali Sihir Tapi beliau membaca Hermeti kerana cuba mem- Mencari Teori-teori fizik dalam Dalam Hermeti Inilah yang berlaku Habis itu takkan Ustaz nak kata Graviti itu yang beliau jumpa tu ada sihir Kau Ustaz tak percaya graviti ya? Teori-teori Isaac Newton itu Adalah saintifik yang telah di kerana inspirasi ini daripada hermetik Dia berkaji hermetik, kita ada logik, sains ini Tapi bagaimana kita nak bukti dengan matematikal, dengan rasional ya? Macam itulah dia cuba memahami Dia cuba memisahkan antara metafizik dan fizik dalam hermetik Apa yang tidak dipisahkan juga Ibn Arabi pun begitu, beliau tidak memisahkan antara fizik dan metafizik ya? Beliau terpengaruh dengan perkara perkara itu tapi mana saya cakap mungkin lah saya bukan pakar ya. Ini pakar-pakar kena pergi. So saya tak bother tentang akidah dan Arabi sebab so, saya bukan ahli akidah. Bukan bukan saya bukan pakar dalam akidah. Ya. Bukan ahli kalam. Okey. Kalau kita tengok eh, dakwaan-dakwaan Ustaz Nur Dros ni 
Mari kita tengok satu-satu. Saya simpulkan apa yang saya bincang tadi dalam satu draft. Mudah faham. Ya, ni nak, nak ujung dah ni. Kalau hampa keluar tak rugi lah ya. Contoh sebagai contoh. Beliau mengatakan uh, Freemason ini percaya pantheism. Tapi setelah kita baca, kita tengok Freemason percaya kepada satu Tuhan. The Grand Architect. Dia tidak percaya kepada pantheism. Liberalism juga. God is that. Tapi dia tidak menspesifikkan Tuhan dan dia mengambil judul Kristian punya tradition. Ya. Sekular tidak ada judul Kristian. Wahidatul wujud ada At-Tawheed, Wainat Tanzih wa Tashbih. Tajalli. The, the reflection of God. Freemason tak ada. Sekular lagi tak ada. Sebab dia desacralization. Values, kita tengok. Values mereka masing-masing. Freemason non equal. Dia percaya hierarchy. Dia percaya white supremacy. Dia percaya patriarchy. Dia non-political and non-religious. In the large, conservative. Sedangkan, sekular percaya equality. Political and lifestyle and desacralization. Menyasakralkan semua benda. Wah dia terwujud ada non-hierarchy. Tidak sama macam Freemason. Freemason hierarchy. Wah dia terwujud non-hierarchy. Tidak ada share. Dalam wah dia terwujud, Muhammad ibn Arabi, siapa Allah Ta'ala buka kasyah, maka buka. Walaupun dia ahli maksiat, dia boleh mendapat makrifat kerana Allah Ta'ala buka hijab dia. Jadi macam mana ni? Langsung tak ada persamaan. Kemudian sacralization. Dia masakralkan semua. Sebab segala benda adalah tajali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekuler tak ada cerita tajali. Freemason tak ada cerita tajali. Ha, nampak tak? Sehatta dalam lodge anda dilarang berbicara pasal politik dan Agama. Apa yang berlaku mereka yang cuba di, berbicara agama dalam perkara ni, mereka dibuang. Sebab tu Adam itu tubuh ke Illuminati. Sebab dia nak campur, nak bicara pasal politik. Tubuh ke secret society dia sendiri. Ya? History. Freemason wujud pada 13 dan 15 century. Enam century, banyak mazhab dan fix. Traditionalist fix. Secular. Tidak fix. Dia ada sebuah masyarakat, satu fahaman dan projek politik yang berevolusi. Freemason tidak berevolusi. Freemason masih memakai baju mesin. Baju tukang batu. Sampai hari ini. Umpah nombor. Dan dia berevolusi. berevolusi. Pada itu wujud muncul pada Al-Halaj dan Ibn Arabi. Pada 1910. Century. Bentuk forms. Freemason adalah secret society, jazz club dan historical. Ada unsur-unsur history di belakang dia. Secular, tidak ada. Secular adalah political ideology, neutral dan materialistic. Apa yang kita nampak, nampak. Yang tak nampak, tidak ada. Sedangkan, wahid itu wujud spiritual. Dia bukan jazz club. Dia bukan historical. Dia adalah spirituality. Secular tidak ada spirituality. Bahkan against spirituality. Jadi mana persamaan dia? Abang Mai. Jadi saya mencadangkan Ustaz Nudul Rupu bacalah buku-buku. Ni buku-buku kawan. Ya? Dan orang-orang lain pun boleh baca lah. Ya? Ha, buku-buku yang saya rasa bagus untuk dibaca. Dan awal-awal kita boleh kita boleh baca ya sebagai pengawal-pengawal. Contohnya, masih berselindung. Ha, suka hati lah apa nak berselindung ke tak selindung. Tak ada selindung lah. Kita dah baca. Semua buku dia tidak ada diselindung, selindung kan ya. Tidak ada diselindung, selindung kan. Yang berselindung tu, hampa yang nak bodohkan diri sendiri saja. Freemason tidak ada berselindung. Sampai telah, tidak ada berselindung. Hampa boleh tengok, mereka dari apa boleh mengaku, mereka Freemason. Maksudnya, mereka boleh cerita apa boleh Freemason kat hampa. Ya. Saya dah buat, saya dah buat main tadi, interview. Ha? Interview Freemason ya. Dengan, dengan uh, Sunday. Punya, uh, banyak. Bahkan di Malaysia, dat, uh, bekas Menteri Kesihatan saya tak cakap saya pun pernah cerita tentang Freemason yang ditunjuk dan lock, gambar dan lock. Nampak boleh cari datuk doktor apa, ada Cina pun dia cerita pasal Freemasonary in Malaysia. Baik, masuk majalah, uh, masuk The Star tak cakap saya waktu itu. The Star ke Paper The Star. Baik, 
Jadi saya mencadangkan untuk baca lah buku-buku ni ya. Orang yang masih berselindung, berselindung ni, saya terangkan. Sekejap lagi saya terangkan. Pasal apa apa jadi macam tu? Apa masalah Ustaz Nudrus? Pertama, masalah logik. Ha, ini saya heran. Dia mengaku di ahli kalam. Tapi logik asal pun dia masalah. Kan? Ayang kata berselindung tu, saya pun pelak lah. Ha. Kalau orang kena saya pelak otak ha. Tu, terang-terang dia punya lodge tu mengata-kata. Kalau nak bersindung baik, dia buat dalam hutan. Kan? Dia bersindung apa lagi? Okay. So, nombor satu kita tengok summary masalah. Masalah, masalah beliau ada no Scotchman. Dia membuat generalisasi, pukul rata, borong semua tanpa mengambil kira exceptional. Counter example. Sebagai contoh ya. Apple merah yang saya kisah bermain. Ha, saya tak ada tomato kat sini ya. Sebagai contoh. Apple merah, tomato merah. Contohlah tomato ni bukan tomato ya. Apple bulat, tomato bulat. Ya. Jadi apple adalah sama dengan tomato. Boleh kan macam tu? Jadi dia kata, oi, tengok ni. Gang-gang pentizer mujudiah ni. Percaya Tuhan. Yang maha universal. Oh, Chris, uh, Freemason pun ada Tuhan universal. Ah, mereka ni sama ni. Ah, macam tu logik lah. Tapi apa tengok diagram ni lah. Dia, van dia, mesti kena banyak tu lah. Takkanlah apa nak kata apple tu, tu matu. Ya. Ini logik asas. Dan I also discuss sama with Azariu. Kan sembang-sembang ni, mereka pun kata, they agree, tidak ada tidak ada scholar Arab ataupun Muslim yang mengkritik ataupun menyamakan sekular dengan wujudiah. Buah perkidah pun orang tak nak tunjuk. Apa buah perkidah orang tak tunjuk. Tapi tengoklah atas kereta daripada bubuh cok perkidah tu. Lembui ya. Lepas tak kenal perkidah dia balik. Mendera, mereka boleh keluar yang kat mendera, perkidah. Ya. Saya ingat sama Azhariu. Azhariu pun kata begitu. Dan saya pun baca contoh The Great Stinker Muslim macam Nasser, Alak Syed Hussein Al-Atas, Al-Faruqi, uh, Toha, Ben Tahu, Ambil Rahman, Al-Birizi, Bakir Sadr, Al-Atas, Syed Hussein Al-Atas, Rejek Shemtur, Muqtadir Khan dan lain-lain tidak pernah Contoh-contoh pun, great thinker, tidak pernah pun ada satu kritikan terhadap sekular yang sama dengan wujudiah. Jadi main mana idea ni? Saya bukanlah appear to authority. Tapi saya heran macam mana dia boleh kaitkan. Melainkan, dia ada masalah no true Scotsman ni. Dia tak reti nak membezakan Venn diagram ni. Dia make semua generalization, asyik ada persamaan, kita tahu dia. Borong saja. This is very simple logic. Satu lagi, Ustaz Nandurus bawa unauthorized and false facts. The not picking out of contact and all historical. Dikutip yang mana yang menyenangkan dia, idea dia, ni kesalahan logik dia, not picking. Dikutip out of context. His, Freemason out of contact, out of history. Secular out of history, out of contact. Wujud dia. Semua bila dikutip, semua keluar pada konteks dan sejarah, itu yang jadi tak betul tu. Ha? Dan saya pun, kalau apa tengok ya, logiknya. Logik dia teruk sangat. Kalau dia logical correct and factual correct, tak apa. Kalau logical incorrect, bad factual correct, saya boleh terima lagi. Tapi dia yang bawah sekali, belah kiri, belah kanan. Logical incorrect, factual pun incorrect. Ini macam mana? Dan saya tengok hujah-hujah dia banyak sama dengan Ustaz Awni. Adakah beliau ini menjadi Ustaz Awni Junior? Kan? Hmm. Kalau dia Ustaz Awni Junior tak apa. Dan beliau tidak membaca falsafah. Dan mengkritik falsafah begitu tajam. Tapi beliau menggunakan nama mutakalim. What a paradox. Ahli kalam kena membaca filosofi. 
Ha? Ha bergaduh lah paham tu. Tingkat chat, okey. Ataupun sebenarnya beliau mungkin beliau terperangkap dengan perangkap orientalis. Mungkin beliau terperangkap, saya kata mungkin ya. Mungkin beliau terperangkap dengan perangkap orientalis yang dipanggil the Gazelian trap. Di mana orang orang orientalis beliau mengangkat Ibn Rushd. Orang orientalis mengangkat Ibn Rushd dan meng, meng, memperkecilkan Imam Ghazali. Konon-kononnya Imam Ghazali ni anti falsafah. Atau apa atau mungkin beliau salah. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Al-Ghazali bukan anti falsafah seperti didakwa orientalis. Dan propaganda Ghazali anti falsafah ini begitu berkembang dalam dunia Islam sampai banyak ahli sunnah wal jamaah pada hari ini tidak membaca falsafah disebabkan terpercaya dengan pengaruh dengan tuduhan orientalis ini. Oh Ghazali tak baca falsafah. Ini barat. Oh ini barat. Tidak Al-Ghazali membaca falsafah. Tapi apa yang Al-Ghazali radhiyallahu anhu buat ada Islamization of knowledge, science and philosophy. So, nasihat saya kalau dia tak faham pasal politics, pasal international politics, pasal history, please stay within your field. Ya? Yeah? Allah SWT. Sebab teruk sangat. Dia logically incorrect, factual incorrect, not picking, logic, no, uh, no true Scott man. Hai. <coughs> Okey. Uh, saya ambil rehat. Saya tunjuk gambar ni dulu. Saya nak tanya apakah anda lihat nampak apa-apa kat sini? Saya nampak gambar nampak muka hantu lah. Nampak hantu lah gambar ni. Ini gambar seorang lelaki yang hilang di perak baru-baru ni. Kalau nampak, tolong tulis nampak. Kalau tak nampak, kata-kata nampak. Nampak tak? Ada, gam- ada hantu di ero-ero merah ni. Nampak nampak tak? Tu ada hantu dengan mama kaya rumah merah. Okey, Naim kata tak nampak. Orang lain nampak tak? Cuba tengok betul-betul. Tengok skrin nampak betul-betul. Dia nampak hantu tak? Tak kan? Okey tak? Ha? Tak nampak. Okey sebenarnya tiga orang cukup dah no? Oh, tak nampak. Okey. Sebenarnya saya pun tak nampak. Saya pun tak nampak apa-apa kat sini. Sebab tak ada apa-apa pun kat sini. Tapi setengah orang, setengah orang, <laughs> dia, dia nampak alam di balik mata. <laughs> dia lebih nampak hantu-hantu kat sini. Ya. Semua orang nampak, nampak macam muka, nampak macam orang. Ada orang boleh nampak. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia terkena paranoia cognitive perceptual factors. Dan ini adalah penyakit orang yang percaya teori konspirasi. Apa tengok gambar gambar apa gambar Allah Muhammad Muhammad Arnab ni. Arnab ni tak dia Arnab tak bulat kan. Eh? Neski pun Arnab, Neski pun bulat-bulat. Adakah ini coincidence? Ah, ha, inilah logik golongan-golongan paranoid cognitive Conceptual factors. Paranoid ni, mereka cuba menyamar. Kat asal nampak je macam Freemason sikit. Ah, mesti ada kena kaitan. Ah. Sampai mereka boleh kaitkan The Templar. Dah, boleh kaitkan segala-galanya sampai ke Mesir. Sampai ke mana-mana mereka boleh kaitkan. Sebab apa? Sebab dia pada sebuah paranoid. Dan apa tengok satu, dua, tiga, empat, empat tangkap layar. Ini banyak lagi sebab berbelah-belah. Mungkin berpuluh, mungkin beratus ya. Tapi saya sempat dekat empat uh, psikologi punya punya research tentang paranoidnya orang-orang teori konspirasi. Ya, mereka ada masalah kognitif mereka, cara mereka berfikir, cara mereka menampak sehingga menjadi begitu paranoid dan tai arnak pun boleh kaitkan dengan uh, nesquid ya. Ha. Baik. Kalau lah beliau tak habis habis ya, tak habis habis mengatakan paranoid paranoid ini primesian primesian Sampai tahap mana? Saya nak tanya Ustaz Ustaz Nadulu sampai tahap mana? Sebab beliau beberapa kali mengatakan Malaysia ni ada Freemason ditubuhkan oleh Freemason dan sebagainya. Paranoid beliau sampai tahap mana? Sampai tahap mana Ustaz? 
Entah nak duduk sampai tahap mana. To what extent? Entah nak syirikkan orang, entah nak bautiniahkan orang, entah nak... Ini semua entah ni sedang membuat modern khurafat. Besok sampai tahap mana? Okey, mula-mula dia kata, mungkinlah dia boleh kata, okey PKR ni ada Freemason. Okey, saya boleh terima. Amno ada Freemason. Ya, Amno Freemason. Ha, boleh terima lah. Boleh terima kan? KFCC ada dalam bentuk Freemason. Ha. Lepas tu rukun negara, ada liberal. Hai. Sampai rukun negara ni, tak cerita. Besok takkanlah dia nak kata, sampai raja-raja kita pun mengamalkan bapiniah. Syirik dan khurafat. Ya. Contohnya, acara yang dilakukan oleh raja-raja kita. Adakah sampai tahap tu beliau nak kata? Sebab beliau kena kaitkan sebab apa? Bataniah, wujudiah, wujudiah ni sampai ke istana. Sampai ke amalan raja-raja kita. Adakah sampai tahap tu? Nak syirik dan khurafat kan? Ataupun beliau nak bataniahkan rukun negara kita? Nak freemasonkan rukun negara kita? Kan? Adakah sampai tahap itu? Adakah anda simpel tidak mahu menghormati raja-raja kita? Membatiniah. Adakah? Saya tak adakah sampai tahap itu? Memfremason kan hukum negara kita. Adakah sampai tahap itu? Ya? Eh? Adakah? Habis semua UMNO pun padanya. UMNO ni, aku saya nak tengok atas tulis. Buat-buat lambang dia kalau tak siap saya. Kalau tak siap saya, saya nak tengok atas buat lambang. Kalau tak siap saya lah. Saya pun tak ingat. Ya? Eh? Jadi selagi boleh lah. Ya. Saya tahap mana nak pi, ya, Tahap mana nak pi, Sudah-sudah lah ya. Sudah-sudah nak paranoid ni. Ya. Okey, dekat tu saja. Akhir di sini. Ha. Saya nak tengok lah, nak baca ya. Komen-komen atau ada soalan-soalan. Ini baru boleh masuk soalan. Jadi soalan, kalau nak tulis semula lah. Ada soalan tak? Okey, dia kata falsafah pentizem Qorbiah bukanlah sufi falsafi oh, Dia ni dia pendapat dia, tak apa lah Okey, barulah buka Q&A, eh, buka Q&A ni nak nak slide yuk. Ah tak boleh slide ni saya tak bagi saya dua hari seorang hari lebih sehari. Sehari bukan sehari lah saya buat ni. Letih tak. Saya tak bagi. <laughs> so, saya tak bagi slide ni. Saya tak bagi. Ha. Adakah Al-Hallaj itu? Okey ni menarik lah soalan daripada Saudara Nazrim. Nazim. Okey Muhammad Nazim. Sedap nama dah. Apakah Ibn Arabi yang halal cerita pengasal batinnya? Jawapan dia saya tak tahu. Ya? Saya tidak tahu. Bukan itu bukan bidang saya lah. Kalau anda nak kata batinnya, anda kata lah. Bukan, bukan hak saya. Saya nak melarang. Ya? Tapi ada ulama-ulama kata mereka bukan batinnya. Ya? Itu terpulang macam-macam. Ya? Okey. Freemason tu buat apa sebenarnya? Freemason adalah kelab elit. Ya? Hari ini mereka tak buat apa lah. Mereka hanya kelab elit. Dan... Mereka ada upacara yang plek dan orang kaya ni yang bergeta. Siapa pernah berkawan orang kaya ni, mereka suka benda-benda plek. Jadi one of the thing yang mereka buat adalah benda-benda plek tu lah. Tapi mereka enjoy the brotherhood, enjoy the club, the gents, gentleman club. Yeah. Ya, yeah, ni saya suka lah. Kawan saya ni Muaz Malik dia kata bukan sebab bukan sedikit manfaat yang negara-negara Islam dapat daripada tatanan liberal order. Ya betul. Contoh macam Gulf country boleh dapat free market, ha, negotiation dan sebagainya ialah contoh-contoh liberal order. Dia macam suara kita didengar di PBB pun disebabkan liberal world order. Dulu tak ada UN. Bayangkan dulu kalau kita nak bebaskan satu negara, kita boleh push dekat PBB, kita kena perang misalnya. Ha, ya. Macam mana orang Islam buat dulu, nak bebas ke India, kena pergi perang sampai ke India. Ya. Apa yang, uh, ada tak yang UN dicakap ni ada yang betul sangat. 
Uh, ben Zali, dia kata ada tak yang saya setuju dengan saya ini? Saya setuju beliau, cara beliau mengupaskan tentang tajalli. Tapi kadang-kadang tu ada oversimplification dalam dalam tajalli itu ya. Dalam konsep tajalli Ibn Arabi. Tapi secara keseluruhannya agak baik. Ya. Saya rasa 60% tu cantik ya. Tapi ada golongan apologetik. Tapi beliau come to conclusion, dia mengupas. Okay, ini proses. Proses. Ya. You, you kupas, kemudian you come to conclusion. The conclusion that he got, yang dia dapat adalah mereka, uh, Ibn Arabi dan Suhan Batu. Conclusion saya, saya tak ada conclusion lah sebab saya bukan ahli akidah. Ha? Saya bukan ahli ahli kalam. Saya bukan pakar dalam kalam. Tapi saya tidak tak pasti adakah beliau batu ni atau tidak. Ha? Dan adakah keberkaitan beliau. Ataupun sebenarnya Ustaz 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 Nur Durus masih mengamalkan logik yang begini ya terhadap batu ni pun. Jadi oh, kalau bila ada bila ada apa? Bila ada penyamaan sikit dengan kabalah ada punya ah, ini semua sama. Adakah begitu sebenarnya? Ataupun tak tahu eh. Pantheism Hindu sama dengan pantheism Ibn Arabi maka sama. Adakah logiknya akan logik yang sama beliau gunakan? No no Scott uh, no true Scott man ya. Okey, adakah Muhammad Abdul seorang yang suka Setahu saya ya, yeah, Muhammad Abdul seorang uh, seorang macam Muhammad Abdul macam tuku juga, beliau join. Tapi beliau kemudian dia keluar kerana beliau berasa diperlecehkan oleh golongan-golongan Mak Saleh dalam uh, atau Whites dalam dalam Freemason, beliau kecewa ya. Yeah. Setahu saya. Macam mana nak join Freemason? Saya tak tahu. Saya bukan ahli Freemason. Saya rasa sekiranya anda ada kenalan Freemason, anda boleh join Freemason. Uh, kalau mungkin satu hari yang tengok pergi makan dinner ke kan, yang dia datuk, datuk, semua-semua datuk dia pakai cincin, dia lambak, lambak tu, jengka tu. Uh, jengka tu lambak tu adalah gambar Mason lah, stone Mason. Mereka kira geometri. Mungkin dia pakai gambar jengka tu anda boleh tanya dia. Jangan tanya saya. Saya tak tahu. Haa... Uh, Ya, dia kata depa ahli sufi bukan batinnya. UND saja kata batinnya. Ha, Ustaz Faiz Al-Fatih, sahabat saya daripada Mesir ni Ustaz. Ustaz kata ulama-ulama mengatakan bukan batinnya. Ha, tak apalah tu perbincangan yang antara ulama lah. Ha, tapi pendapat pribadi saya saya pun tak berani nak kata batinnya sebab saya kadang-kadang saya takut Ustaz Ustaz Nur ni guna kalau logik inilah. Asal bulat, asal apple bulat, tomato bulat kerah sama. <laughs> dia nampak persamaan sikit kerah sama. Tak ikut kan Islam pun banyak persamaan dengan Christianity ya. Okey, saya rasa dah banyak saya <coughs> Sara pun nak habis ni. Saya ambil satu gi soalan. Ha, buat kuas rumah acara charity. Betul, mereka banyak acara charity lah. Ha, kalau tengok banyak lah mereka acara charity. Misalnya mereka akan bagi buat lah. Mereka akan buat acara charity. Sebab mereka percaya tentang Christianity punya charity. Eh. Baik, saya ambil satu gi soalan. Saya tertarik tadi ada orang kata Okey. Konsi sedikit tentang post secularism. Post secularism adalah satu teori Jacob Habermas. Ah uh, menceritakan dia kata macam inilah masalah sekular di barat terutama di Perancis ya. Bila begitu bermusuh dengan semua agama jadi dia kata, uh, jadi dia kata, Habermas kata, sebenarnya masalah orang sekular, terutama saintis, etis, mereka sampai tahap macam di, di Turki, ya, sampai tahap tak boleh masuk uh, Dewan pakai tudung dulu lah. Atau masuk mana-mana institusi kerajaan pakai tudung. Atau di Perancis tak boleh pakai tudung di sekolah atau di public. Atau asal orang pakai ser- turban pun tak boleh misalnya. Dia kata, kita perlu menjadi lebih liberal dengan orang-orang agama. Kita patut membenarkan orang-orang agama 
berbicara tentang kehendak-kehendak mereka. Tetapi mereka harus berbicara dalam bentuk rasional dan sekuler. Sebagai contoh, saya Muslim, saya duduk di UK. Saya nak cuti pada hari raya. Idul Fitri. Okey? Tapi kerajaan UK tak bagi. Sebab negara sekuler tak boleh cuti agama. Jadi apa yang boleh dibuat? Kerajaan UK boleh ban lah. Tak boleh tak payah cuti dan seorang hari Idul Fitri. Atau sebenarnya kerajaan Turki, uh, kerajaan UK boleh bagi Idul Fitri tapi dengan alasan-alasan yang sekuler, alasan alasan nasional. Jadi panggil orang agama ni mai cakap. Ha tu post sekuler, panggil orang agama mai cakap apa kehendak hang? Kenapa hang kena bercuti pada hari raya? Ha. So dia cakap lah, saya kena cuti hari raya, Tuhan bagi. Ah ha, tak boleh eh. Tuhan suruh saya cuti, saya kena cuti. Ah ha, tak boleh lah. Ya. Apa yang dicadangkan oleh Jadun Habermas, orang tu kena bercakap dalam bahasa sekuler dan rasional. Saya kena cuti ya, Jumaat sebabkan inilah culture saya. Ya? Saya telah penat berpuasa selama satu bulan misalnya. Ataupun sebagai contoh, hak pelepas saya sembayang di setengah-setengah negara. Saya nak sembayang pada hari Jumaat. Di UK contohnya, saya nak pergi kelas, saya tak mau pergi kelas. Saya kena skip kelas. Atau saya nak perlukan ruang sembayang. Sebagai orang Hindu misalnya, dia nak ruang sembayang. Atau orang Muslim nak ruang semayang. So, macam mana mereka nak mengamalkan agama mereka? Negara sekuler tak boleh. Kena mengamal dalam rumah. Masing-masing. Tapi takkanlah lari pada uni ke rumah. Atau takkan rumah Jumaat yang lapis semayang dalam rumah. Apa mereka buat? Mereka minta satu ruang semayang dalam universiti. Tapi tak boleh abang. Allah Ta'ala suruh ni. Kita kena semayang. Cara dia, jaga habis mas kita kena datang dengan argument-argument yang sekuler dan rasional tanpa melibatkan Tuhan. Ha, tu jaga dan bermas. Tu dah suppose secular society. Di mana negara bukan lagi musuh kepada agama tapi negara facilitate agama dalam bentuk secular dan rasional. Ha, itulah contoh contoh post secular. Ha. Ha, ini contoh ya. Boleh, tak boleh dijadikan semua rujukan bagi saya. Saya tak faham. Saya tak faham. Okay. Saya rasa dekat tu saja. Wallahualam. Dia kata apa ni? Nanti tuan scroll kat hujah saya kenapa? Beginatul nasak bil fikri li bil arabi bukala ahad mustalahat apa benda ni sebab dia pun terbalik terbalik falsafah ah ha, tak apalah nanti saya baca itulah terima kasih kerana sudi mendengar hari ini ramai orang dengar alhamdulillah terima kasih dan saya harap saya bukan nak bermusuh ya dengan ustaz nur terus nanti ustaz nur kata dia ni saja eh, nak bercakap dia bukan sebab macam saya kata um, Niat saya ialah kerana teori-teori yang merapu yang Ustaz Nudruh duk cakap ni mengganggu kita dan tidak menghormati social science sebagai satu cabang ilmu ya, cabang cabang ilmu melainkan Ustaz, Ustaz Nudruh dapat ilham berapa lebih tinggi daripada saya <laughs> saya tak tahulah tapi daripada pembacaan kita tak ada falsafah Islam, falsafah Barat dan teori-teori dan sejarah apa yang Ustaz Nudru cakap itu kebanyakannya salah. Jadi kita nak betulkan lah. Ha, kan? Kita nak betulkan. Bukan nak bergeduh. Cakap kasar, cakap kasar, bawa orang kedah lah tu. Ha, saya, saya, saya orang perak. Tapi, saya duduk lama di kedah. Saya mengaji dengan Tok Tok Guru di kedah. Alhamdulillah. Mesti je tu. Ha? Fa'amal uh, Fa'amal bin Ya'mati Rabbika Fahadith. Maka, Ya'mat Tuhan bagi. Tuhan bagi saya mengaji dengan Tok Tok Guru di kedah. Alhamdulillah. Ya, ha. Jadi kita sebutlah tu tunggu kita yang kita mengaji ya bagi bekat lah bekat bagi nikmat kita tu nikmat tu ya alhamdulillah saya so, cakap tu saya dan saya pun mengaji saya mengaji di, di Turki saya mengaji uh, science politik dan international relations dan politik antarabangsa di Turki di peringkat pasca sarjana lah uh, alhamdulillah terima kasih kerana sudi ramai yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala 
dan buruk daripada ah tak tahu nak sebut apa. Saya lagi kata buruk pada saya eh, buruk pun pada Allah kata pentizer pula. Ha <laughs> uh, okay? uh, Tapi yang baik daripada uh, Allah Taala yang buruk daripada saya wala hakikatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Uh, kelemahan saya adalah kelemahan saya saya akui kalau ada kesilapan boleh betulkan kalau terlajak kata ter- tersindir-sindir apa semua saya minta maaf banyak-banyak bukan nak cari gaduh ya bukan cari gaduh terima kasih kepada mereka yang menonton dan mereka yang akan mengulangi siaran ini moga-moga bermanfaat kepada umat aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat assalamualaikum dan selamat malam